இஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் நேர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துக்கு வணக்கம் மீண்டும் நாங்கள் கல்முனை ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையிலிருந்து மற்றொரு பாடவழிக்காக நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த பாடவழியிலே கணிதம் கற்பிக்கப்பட இருக்கிறது தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்காக இந்த பாடம் கற்பிக்கப்பட இருக்கிறது அமைப்பு அலகில் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பினுடைய அமைப்புகள் என்ற தலைப்பிலே இந்த பாடம் அமைய இருக்கிறது குறிப்பாக கல்முனை ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்து தாருஷாஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சி வழங்குகின்ற இந்த கல்விக்குரல் நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் இணைந்து கொள்ளலாம் அதுபோல் இந்த பாடவேளை சம்பந்தமான கணித பாடத்தில் இருக்கின்ற இந்த அமைப்பு சந்தேகங்களை நீங்கள் இந்த பாடத்தின் இறுதியிலே நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் கொமன் பாக்ஸ் வழியாக எழுதி அனுப்புங்கள் அந்த கேள்விக்கான பதிலை நாங்கள் இந்த பாடவேளை முடிந்தவுடன் நாங்கள் அறிய தர காத்திருக்கின்றோம் அதுபோல் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்குரிய ஒழுங்கமைப்புகளை செய்திருக்கின்றார்கள் கல்வி ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய அதிபர் எங்களது அன்புக்கு மதிப்புக்கு முறிய எம்ஐ ஜாபிர் எம்ஐ ஜாபிர் சார் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதனுடைய சொல்லிக்கொள்கின்றோம் ஏற்கனவே விஞ்ஞான பாடம் இடம்பெற்றிருந்தது அந்த பாடவழியிலே எமது ஆசிரியர் ஜே அண்டனி ஃபயாஸ் அவர்கள் கற்பித்திருந்தார்கள் மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கின்றது என்று கொமன் பாக்ஸ் வழியாக ஏராளமான மாணவர்கள் நேர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது இந்த பாடவழியோடு நாங்கள் இணைந்திருப்போம் இப்பொழுது இணைந்து கொள்கின்றார் ஆசிரியர் கல்வி ஜாயிர தேசிய பாடசாலையினுடைய கணித பாடத்தினுடைய ஆசிரியர் ஏ எச் எம் ரிசான் சார் அவர்கள் நல்லது மாணவர்களே அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் இன்று உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அசாதாரண சொல்லை காரணமாக மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் முழுமையாக முடங்கி இருக்கின்ற இந்த சூழலில் எமது கல்லூரியினுடைய அதிபர் அவர்களுடைய வழிகாட்டலில் இன்று நாங்கள் தாருசபா முகநூல் தொலைக்காட்சி அவர்கள் தொலைக்காட்சியினுடைய பூரண அனுசரணையோடு கல்வி குரல் எனும் கல்வி சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் இன்று சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மாணவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து இந்த முகநூல் வாயிலாக இங்கு நடைபெறுகின்ற இந்த கற்றல் செயற்பாடுகளை முழுமையாக அவதானிக்குமாறு மாணவர்களை வண்டிக் கொள்வதோடு அந்த மாணவர்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்குமாறு பெற்றோர்களையும் நான் வினியமாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முதலில் இன்றைய கணித பாடம் தொடர்பாக நாங்கள் சில விடயங்களை இந்த இடத்தில் நான் கூறிவிட்டு நான் நேரடியாக எங்களுடைய பாடப்பரப்புக்கு நிலையங்களாக நினைக்கின்றேன் உண்மையில் தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்குரிய இந்த கணித பாடப்பரப்பு ஒரு நீண்ட பகுதியாக இருந்தாலும் தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுடைய இந்த கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் ஜிசி ஓலவல் மாணவர்களுக்கும் தரம் பத்து மாணவர்களுக்கும் வினாபத்திரத்தினுடைய கட்டமைப்பு தொடர்பாக சில விடயங்களை கூறிவிட்டு நான் எங்களுடைய இன்றைய நிகழ்வுக்குள் நுழையலாம் நினைக்கின்றேன் உண்மையில் இந்த வினாபத்திரம் இரண்டு பகுதிகளை கொண்டதாக இருக்கும் ஒன்று வினாபத்திரம் ஒன்று அது இரண்டு மனத்தியாலங்களை கொண்டது அதில் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும் பகுதி ஏ பகுதி பி பகுதி ஏயில் இருபத்தைந்து வினாக்கள் நேரடியாக விடை எழுதக்கூடிய அல்லது சிறிய செய்முறைகளுடன் விடை எழுதக்கூடிய இருபத்தைந்து வினாக்கள் அந்த பகுதி ஒன்றிலே வளமையாக கேட்கப்படுவது வழக்கம் அந்த ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் இரண்டு புள்ளிகள் வீதம் ஐம்பது புள்ளிகள் வினாபத்திரம் ஒன்று ஏ பகுதியிலும் வினாபத்திரம் ஒன்று பி பகுதியில் ஐந்து வினாக்கள் வழங்கப்படுவது வழக்கம் ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் பத்து புள்ளிகள் வீதம் ஐந்து ஐம்பது புள்ளிகளும் மொத்தமாக வினாபத்திரம் ஒன்றிற்குரிய மொத்த புள்ளிகள் நூறு இதில் நாங்கள் சில விடயங்களை மாணவர்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இருபத்தைந்து வினாக்களும் இருபத்தி ஐந்து பகுதிகளிலிருந்து கேட்கப்படுகின்றது பகுதி ஒன்று ஏ பகுதி மீதியாக இருக்கின்ற பி பகுதி ஐந்து வினாக்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்னவென்றால் இந்த ஐந்து வினாக்களும் என்னென்ன அழகுகள் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே சொல்லிவிடலாம் முதலாவதாக பின்னம் பின்னத்தினுடைய பிரயோகங்கள் தொடர்பாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு வினா இரண்டாவது வினா தள உருக்களினுடைய சுற்றளவு பரப்பளவுடன் தொடர்பான வினா மூன்றாவது வினா சதவீதம் விகிதங்களுடன் தொடர்பான வினா நான்காவது புள்ளி விவரவியல் தொடர்பான பகுதி வட்டவரைவு 
வளையுரி வளையம் மீடிரன் பல்கோணி திரள் மீடிரன் வளை என்பவற்றில் ஒரு பகுதி அந்த வினாவில் கேட்கப்படும் ஐந்தாவது நிகழ்தகவு தொடர்பான வினா இந்த ஐந்து வினாக்களும் தான் தொடர்ச்சியாக இந்த பி பகுதியில் வினவப்படுது இதே போன்று வினா பத்திரம் இரண்டு மூன்று மணித்தியாரங்களை கொண்டது அதிலும் இரண்டு பகுதிகள் ஏ பி என்று இரண்டு பகுதி ஏ பகுதியில் ஆறு வினாக்கள் வழங்கப்படும் அதில் ஐந்து வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் விடையளித்தல் வேண்டும் அதேபோன்று பி பகுதியில் ஆறு வினாக்கள் இருக்கும் அதிலும் நீங்கள் விரும்பிய ஐந்து வினாக்களுக்கு மொத்தமாக பத்து வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளித்தல் அவசியம் இங்கு ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் உரிய புள்ளிகள் பத்து மொத்தமாக வினா பத்திரம் இரண்டுக்கும் நூறு புள்ளிகள் இரண்டு வினா பத்திரங்களிலும் வருகின்ற இரு இருநூறு புள்ளிகளையும் சேர்த்து இரண்டாக வகுத்து உங்களுடைய மொத்த புள்ளியை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் நான் இன்று தெரிவு செய்திருக்கின்ற அழகு கேத்திர கணிதங்களுடன் தொடர்பான ஒரு பகுதி உண்மையில் மாணவர்களுக்கு அந்த கேத்திர கணிதங்கள் வினாக்களை செய்கின்ற அந்த சதவீதம் குறைவாக இருந்தாலும் உண்மையில் இன்னும் இலகுவான ஒரு பகுதி இந்த கேத்திர கணிதங்கள் என்கின்ற பகுதி இலகுவாக மாணவர்கள் விடையளிக்கக்கூடிய பகுதி அதில் ஒரு பகுதி தான் அமைப்புகளுடன் தொடர்பான கேத்திர கணித பகுதி இன்று நாங்கள் இந்த வகுப்பிலே நாங்கள் கற்பிக்க கற்க வேண்டிய விடயம் அமைப்புகளுடன் தொடர்பான கேத்திர கணித பகுதிகள் இதில் நான் இன்று தரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரண்டு மாணவ தொகுதியினருக்கும் ஏற்றதாக இந்த விடயங்களை நான் இங்கு தொகுத்திருக்கின்றேன் அதில் கேத்திர கணித பகுதியை ஒரு மாணவன் சரியாக விளங்கி அதனை விளங்கிக் கொள்கின்ற போது மொத்தமாக அந்த பகுதி ஒரே ஒரு அழகு அந்த அலகில் பனிரெண்டு புள்ளிகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் நான் உண்மையில் நிச்சயமாக கூறலாம் இன்றைய வகுப்பை இன்றைய இந்த நிகழ்வை சரியாக மாணவன் ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரை அதனை சரியாக நோக்குகின்ற போது அந்த மாணவன் நூ இருநூறுக்கு பனிரெண்டு புள்ளிகளை இன்றைய பாடப்பரப்பினூடாக பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது எனது நம்பிக்கை அந்த வகையில் வினா பத்திரம் ஒன்று ஏ பகுதியில் இருபத்தி ஐந்தாவது வினா இந்த கேத்திர கணிதம் தொடர்பான ஒரு வினா இரண்டு புள்ளி வினா பத்திரம் இரண்டில் பி பகுதியில் எட்டாவது வினா இந்த கேத்திர கணிதத்தினுடைய அமைப்பு தொடர்பான ஒரு வினா அது ஒரு முழு வினா பத்து புள்ளி எனவே பனிரெண்டு புள்ளிகள் இன்றைய நாங்கள் கற்கின்ற இந்த அமைப்புகள் என்ற அழகினூடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய புள்ளிகள் நல்லது மாணவர்களே தரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரண்டு மாணவர்களுக்குமாக இந்த அமைப்புகள் தொடர்பான இந்த விடயங்களை நாங்கள் இங்கு மேற்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்னொரு தகவலையும் இந்த மாணவர்களுக்காக நாங்கள் இந்த இடத்துல கூறிக்கொள்ள வேண்டும் எதிர்வருகின்ற காலங்களில் நடக்க இருக்கின்ற சகல பரீட்சைகளும் உரிய தினங்களில் நடைபெறும் என்றும் அந்த பரீட்சைகளில் எந்த மாற்றங்களும் இடம்பெறாது என்றும் சில வேலைகளில் அந்த மாணவர்களுக்கு சில இடையூறுகளை விளைவிக்காது சில வேலைகளில் சில உத்தியோகம் பற்றற்ற சில தகவலும் முகநூல் வாயிலாக கிடைத்தது இறு அந்த 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 பகுதியில் இருக்கின்ற இறுதி விடயங்களை தவிர்த்து சில நேர வேலைகளில் அந்த வினா பத்திரங்கள் தயாரிப்பது குறிய சில ஆலோசனைகளையும் கல்வி அமைச்சு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சாதாரண தர பரீட்சை டிசம்பர் மாதமே நடைபெறவிருப்பதனால் நாங்கள் முழுமையான பாடப்பரப்புகளை முடிக்கக்கூடிய ஒரு தேவையும் எங்களுக்கு இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதி இரண்டு பகுதியினருக்கும் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரண்டு பகுதியினருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி நாங்கள் இந்த வினா பத்திரங்களை திருத்துகின்ற அந்த வேளையில் அவதானிக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியை நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதமான மாணவர்கள் அந்த வினாவுக்குள் சென்று அந்த வினாவில் உள்ள ஏதோ இரண்டு மூன்று பகுதிகளை தொட்டு செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் பத்து புள்ளிகள் பெற வேண்டிய அந்த வினாவுக்கு குறைந்தது ஆறு புள்ளிகளை ஆவது அந்த மாணவர்கள் பெறுவதை நாங்கள் கடந்த கால அந்த வினா பத்திரங்கள் திருத்துகின்ற போது அவதானிருக்கின்றோம் எனவே அந்த வகையில் இந்த அமைப்புகள் தொடர்பாக நாங்கள் தரம் பத்தில இந்த அமைப்புகளை கற்பதற்காக பத்து பாட வேலைகளை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு தரம் பதினொன்றிலே இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியை கற்பதற்காக ஐந்து பாட வேலைகளை மாத்திரம் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு எனவே தரம் பதினொன்றில் வினவப்படுகின்ற அமைப்பு வினாக்களுக்குரிய மிக கூடுதலான பகுதி தரம் பத்திலே கற்க வேண்டியிருப்பதனால் இரு பகுதிகளுக்குமான மிக முக்கியமான ஒரு அழகாக நான் இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியில் ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் 
அந்த வகையில் இந்த அமைப்புகளுடன் தொடர்பாக நாங்கள் நாலு வகையான ஒழுக்குகளை இங்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு நான் கற்பிக்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியில் மிக முக்கிய பிரதான பங்கேற்கின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த ஒழுக்குகள் ஒழுக்குகள் என்பது ஒரு புள்ளியினுடைய பயணப்பாதை ஒரு புள்ளி பயணிக்கின்ற பாதை அந்த புள்ளியினுடைய ஒழுக்கு என்று நாங்கள் மிக இலகுவான முறையில் வரையறுத்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் நாலு வகையான ஒழுக்குகள் நாங்கள் இங்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் முதலாவது வட்டம் நிலையான ஒரு புள்ளியிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு வட்டமாகும் நிலையான ஒரு புள்ளியிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு வட்டமாகும் நிலையான புள்ளி வட்டத்தின் மையமாகவும் மாறா தூரம் வட்டத்தின் ஆறையாகவும் அசைகின்ற புள்ளியினுடைய பாதை வட்டத்தினுடைய பருதியாகவும் கொள்ளப்படும் இங்கே அவதான் அனுப்பம் நிலையான புள்ளி இந்த இடத்துல நான் ஒரு விடயத்தை நான் கதைக்க வேண்டியிருக்கின்றது இன்று நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கின்ற இந்த வகுப்பறை சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் வளமையாக நாங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற போது நடைப்ப நடைபெறுகின்ற அந்த செயற்பாடுகளுக்கு அப்பால் இன்று சற்று வித்தியாசமான முறையில் நாங்கள் ஒரு புதிய யுக்தியுடன் இந்த 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 பாடப்பரப்புக்கு நூல் எல்லாமே நினைக்கின்றேன் மாணவர்கள் ஆரம்பத்திலே நான் ஒரு விடயத்தை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் தற்பொழுது நீங்கள் நேரலையாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேரம் உண்மையில் இதனை நீங்கள் செய்து பார்ப்பதாக இருந்தால் அவங்களுடைய கையிலே கவராயம் நேர் ஒளிம்பு பென்சில் என்பவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்தி அதனை தொடர்ச்சியாக வரைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு வரைந்து கொண்டிருக்கின்ற போது இங்கு அனிமேஷன் போய்விடும் எனவே நீங்கள் இந்த ஒன்றரை மணித்தியால் அல்லது இரண்டு மணித்தியால் இந்த இந்த நேரடி ஒளிபரப்பினை முழுமையாக இந்த திரையோடு நீங்கள் அவதானித்து கொண்டிருங்கள் அந்த திரையிலே உங்களுக்கான சகல விதமான செய்கை முறைகளும் கவராயம் இங்கே வரும் பென்சில் இங்கே வரும் நேர்மட்டம் இங்கே வரும் முழுமையாக இங்கே ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான முறையிலே இந்த இந்த நிகழ்வுகள் இன்று இங்கு நடைபெற இருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரிய மாணவர்களே இந்த 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 விடயங்களை முழுமையாக அவதானிங்கள் அதன் பிற்பாடு நாங்கள் இந்த இன்று நடக்கின்ற இந்த கற்பித்தல் செயற்பாடினுடைய ஒர்க்ஷீட்டை நாங்கள் எங்களோட வெப்சைட்டில் போடுவோம் எங்களோட ஸ்கூல் பேஜில் போடுவோம் அதன் மூலம் நீங்கள் அதை பெற்றதன் பின்னர் அதை மீண்டும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து அதனை செய்து பார்த்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் நிலையான புள்ளி மாறா தூரம் வட்டம் நிலையான புள்ளியிலிருந்து மாறாத தூரத்தில் இங்கு கவராயம் என நிறுத்தப்பட்டு மாறாத தூரத்தில் ஒரு புள்ளி இருந்து கொண்டு போகிறார் அசைகின்ற போது அசைகின்ற புள்ளியினுடைய பாதை வட்டப்பாதையாகும் இங்கு நிலையான புள்ளி மையம் மையத்தில் இருந்து பரிதிக்கான தூரம் வட்டத்தின் ஆறை எனப்படும் இங்கு நாங்கள் ஒரு வினாவினை அவதானிக்க முடியும் ஏக்கமா பி என்பன ஆறு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் அமைந்த இரு புள்ளிகளாகும் ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இங்கு நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் யாதாயினும் ஒரு நேர்கோடு வரையுணமாக இருந்தால் அமைப்புகளை பொறுத்தவரையில் நீளமான நேர்கோடு ஒன்றை வரைந்து அந்த நேர்கோட்டில் யாதும் ஒரு புள்ளி ஏ குறிக்கப்பட்டிருத்தல் அவசியம் அவதானிப்பாம் இங்கு நேர்கோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு புள்ளி ஏ யாதாயிரம் ஒரு இடத்தில் குறிக்கப்பட்டு அந்த புள்ளியிலிருந்து ஆறு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இன்னும் ஒரு புள்ளி பி குறிக்க வேண்டியிருக்கு ஞாபகதானிங்கள் இந்த கவராயத்தின் உதவியுடன் அளக்கப்பட்டு இன்னும் ஒரு புள்ளி குறிக்கப்படுகிறது புள்ளி பி இரண்டாவது பகுதி ஏயிலிருந்து மூன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்த புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அவதானிக்கிறோம் நிலையான புள்ளி 
நிலையான புள்ளி என்பது வட்டத்துக்குரிய ஒழுகோ எனவே நிலையான புள்ளியிலிருந்து மாறாத தூரத்தில் ஒரு புள்ளி அசைரமாக இருந்தால் நிச்சயமாக மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு கேட்கப்பட்ட ஒழுக்கு வட்டம் எனவே நிலையான புள்ளியிலிருந்து மூணு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு வட்டம் வரையப்பட்டிருக்கு இன்னும் ஒரு பகுதி கேட்கப்பட்டிருக்கு பியிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்த புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக இங்கும் ஒரு புள்ளியை பற்றி கதைக்கிறார் ஒரு புள்ளியை பற்றி கதைத்த உடனே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் வட்டம் சம்பந்தமான ஒழுக்கு எனவே பி எனும் புள்ளியிலிருந்து நான்கு சென்டிமீட்டர் தூரம் மிக தெளிவாக இங்கு நாலு சென்டிமீட்டர் அளக்கப்படுகிறது புள்ளி பியிலிருந்து நான்கு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள புள்ளியினுடைய ஒழுக்கு இன்னும் ஒரு வட்டம் மூன்றாவது பகுதி இவ்விரு ஒழுக்குகளும் இடைவெட்டும் புள்ளியை எக்ஸ் கமா ஒய் என குறிக்க இங்க எக்ஸ் என்பது ஒய் என்பது குறிக்கப்பட்டிருக்கு இது முதலாவது ஒழுக்குடன் தொடர்புடைய ஒரு சிறிய பகுதி எனவே இந்த நிலையான புள்ளி மாறா தூரம் சம்பந்தமாக நாங்கள் முதலாவது ஒழுக்கிலே பார்க்க வேண்டிய விடையங்கள் இரண்டாவது நாங்கள் சொல்லுகின்ற இரண்டாவது ஒழுக்கு செங்குத்தி இருகுராக்கி இங்க செங்குத்தி இருகுராக்கி வரைகின்ற அந்த ஒழுக்குகளில் இரண்டு புள்ளிகள் சம்பந்தமாக வினவப்படுவதை மாணவர்கள் அவதானிக்க முடியும் அவதானிங்கள் நிலையான இரு புள்ளிகளிலிருந்து சமனான தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு இரு சமவட்டு செங்குத்து ஆகும் இங்க இந்த இரு சமவட்டு செங்குத்து அமைக்கின்ற முறைகள் இங்கு திரையில இங்கு அவதானிக்கப்படும் நிலையான இரு புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசைவும் புள்ளியின் ஒழுக்கு இங்கு நிலையான இரண்டு புள்ளிகள் இருக்கு அவ்விரு புள்ளிகளையும் நான் இணைத்துக் கொள்கின்றேன் இங்கு வினவப்பட்டது இந்த இரண்டு புள்ளிகளிலிருந்தும் சமனான தூரத்தில் ஒரு புள்ளி அசையுமாக இருந்தால் அது மேல் நோக்கியும் அசையலாம் கீழ் நோக்கியும் அசையலாம் அவ்வாறு அசைகின்ற போது அந்த புள்ளியினுடைய பயண பாதை அல்லது ஒழுக்கு செங்குத்து இரு சம உருவாக்கியாக இருக்கும் இங்கே செங்குத்து உருவாக்கி அமைகின்ற முறை முதலாவது உங்களுடைய கவராயத்தினுடைய முதலாவது முனை யாதாயினும் ஒரு புள்ளியில் இந்த நேர்கோட்டில் அரைவாசிக்கு அதிகமாக கவராயத்தில் அளந்தெடுத்து அந்த நேர்கோட்டின் இரு புறமும் இரண்டு விட்களை கொட்டிக் கொள்றோம் அதே தூரம் மாறாத அளவு மற்ற புள்ளியிலிருந்து ஏற்கனவே வெட்டப்பட்ட புள்ளியின் மேல் இன்னும் இரண்டு விட்கள் வெட்டப்படுகின்றது இவ்வாறு வெட்டப்பட்ட இரண்டு விட்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளி இணைக்கப்பட இரு புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு செங்குத்து இரு சமகூராக்கி அமைக்கப்படும் இங்கு செங்குத்து இரு சமகூராக்கி என்பதனால் இவ்விரு நேர்கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று சமன இருக்கும் இந்த கோணம் செங்குணமாக இருக்கும் இது ஒழுக்கு இரண்டு இதில் மேலதிகமான சில பகுதியில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஏ கமா பி என்பன ஐந்து தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்த இரு புள்ளிகளாகும் நேர்கோடு வரையப்பட்டு அதில் யாதும் ஒரு புள்ளி ஏ குறிக்கப்பட்டு ஏயிலிருந்து ஐந்து தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மற்றும் ஒரு புள்ளி குறிப்பதற்காக கவராயத்தின் உதவியுடன் நேர்வளிம்பு பயன்படுத்தப்பட்டு ஐந்து தசம் எட்டு மிக தெளிவாக இங்கு அந்த நீளங்கள் அளக்கப்படுகின்றது ஏயிலிருந்து ஐந்து தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் மற்றும் ஒரு புள்ளி குறிக்கப்பட்டிருக்கு அது வினவப்பட்ட முதலாவது பகுதி அதில் இரண்டாவது பகுதி ஏ கமா பியிலிருந்து இங்க மாணவர்கள் அவதானிக்க வேண்டும் ஏ கமா பியிலிருந்து இரண்டு புள்ளிகள் கதைக்கப்படுமாக இருந்தால் அவர் ஒழுக்கு இரு சமவட்டு செங்குத்து ஒரு புள்ளி கதைக்கப்படுமாக இருந்தால் அவர் ஒழுக்கு வட்டம் எனவே ஏ கமா பி இதில் நிறைய பேர் பிள்ள விடுவது என்றால் சில நேரங்களில் இந்த ஏ கமா பி என்பது ஏ பியாகவும் இருக்கும் அது மூன்றாவது ஒழுக்கு இங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பது ஏ கமா பி எனவே ஏற்கனவே சொன்னது போன்றோ இரண்டு விட்கள் மேல் கீழ் பகுதிகளில் வெட்டப்பட்டு அவ்விரு விட்களும் இணைக்கப்படுகின்ற போது தேவையான இரு சமவட்டு செங்குத்து பெறப்படுகின்றது அது இரு நே புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு மூன்றாவது செங்குத்து இருகூராக்கியானது கோடு ஏபியை வெட்டும் புள்ளியை எக்ஸ் என்க இருக்கிறார் இந்த செங்குத்து இருகூராக்கி ஏபிஐ எக்ஸ் என்ற புள்ளியில் வெட்டுது அதில் இன்னொரு பகுதியும் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏ எக்ஸ் கமா பி எக்ஸ் என்பவற்றின் நீளங்களை அளந்து 
செங்குத்து இருகுறாக்கி ஏபியுடன் அமைக்கும் கோணத்தையும் கேட்டிருக்கு இப்போ நான் அளந்து பார்க்குறேன் இரண்டு நீளங்களும் நிச்சயமாக சமனாக இருக்கும் காரணம் செங்குத்து இருகுறாக்கி எனவே அந்த இரண்டு நீளங்களும் ஒரே நீளங்கள் ஏ எக்ஸ் செமன் பி எக்ஸ் செமன் இரண்டு தசம் ஒன்பது அதே போன்று இங்கே கோணம் அமைக்க வேண்டியிருக்கு ஞாபகம் பாகை வாணியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கோணங்களை அளந்து கொள்வது என்பதும் மாணவர்கள் விடுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு மிக சிறிய விடயம் இருந்தாலும் மாணவர்கள் அதில் தவறளிக்கிறார்கள் இங்கேவதானிங்க இங்கு கவராயம் பயன்படுத்தப்பட்டது நேர் ஒளிப்புக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இப்பொழுது பாகை மாணி ஒன்று இங்கு வந்திருக்கு இந்த பாகை மாணியில் எந்த புள்ளியில் கோணம் அமைக்க வேண்டியிருக்குமோ அந்த புள்ளியில் பாகை மாணியினுடைய இரண்டு அச்சுக்களும் சந்திக்கின்ற புள்ளி நிறுத்தப்பட வேண்டும் இப்போ எங்களுக்கு தேவையான கோணம் பி எக்ஸ் இந்த எம் என்கிற இந்த கோணம் கிடையுடன் அந்த கோணம் அமைக்கின்ற வருமானம் தொண்ணூறு பாகையாகும் எனவே அமைக்கின்ற கோணம் வினவப்பட்டிருக்கு தொண்ணூறு பாகை மாணவர்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் உங்களுடைய கொப்பிகளில் நீங்கள் கீறுவதை தயவுசெய்து நிறுத்தி இங்கு இந்த திரையை சற்று அவதானியுங்கள் இதற்கு பிறகு உங்களோட ரெக்கார்டிங் இந்த நேரலையில் இருக்கும் அதன் பின்னர் நீங்கள் நாங்கள் இதுக்குரிய செயலாட்டையும் நாங்கள் மூன்று ஒரு முறை பதிவேற்றம் செய்வோம் அதன் மூலமாக நீங்கள் முடியும் ஒழுக்கும் மூன்று மூன்றாவது ஒழுக்கு மூன்றாவது ஒழுக்கு சமாந்தர கோடுகள் இந்த சமாந்தர கோடுகள் விடயத்தில் பிள்ளைகள் நாங்கள் இதனை பல வழிகளில் சமாந்தர கோடுகள் அமைக்கலாம் மிக இலகுவான ஒரு முறையில் நான் இங்கே சமாந்தர கோடை அமைக்கின்ற முறையை இங்கு காட்டுகின்றேன் இது தவிர இன்னும் இரண்டு முறைகளும் சமாந்தர கோடுகள் அமைப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அரை வட்டங்கள் மூலமாக சமாந்தர கோடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அதே போன்று ஒன்று விட்ட கோணங்களை சமப்படுத்துவதன் மூலம் ஒத்த கோணங்களை சமப்படுத்துவதன் மூலமும் சமாந்தர கோடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் இங்கு நிலையான கோடு ஒன்றுக்கு சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அக்கோட்டிற்கு இரு புறமும் அமைந்த சமாந்தர கோடாகும் இங்கே இப்படி இந்த ஒழுக்கு வரும் என்றால் யாதாயினும் ஒரு கோடு ஒரு கோட்டிலிருந்து சம தூரத்தில் ஒரு புள்ளி அசைஞ்சு கொண்டே போகிறாராம் அப்படி என்ன அந்த கோட்டிற்கு மேலே வந்த புள்ளி அசையலாம் அந்த கோட்டிற்கு கீழும் அந்த புள்ளி அசையலாம் எனவே ஒரு நேர்கோட்டிற்கு சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு என்பது அந்த நேர்கோட்டின் இரு புறமும் அமைகின்ற சமாந்தர கோடாகும் இங்கே அந்த வினா சம்பந்தமான ஒரு பகுதியை நாங்கள் இங்கே அவதானிப்போம் யாதாயினும் ஒரு நேர்கோடு இங்கே அவதானிங்க சமாந்திர கோடுகள் ஏபி செமன் நான்கு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏசி செமன் ஐந்து தசம் ஒரு சென்டிமீட்டர் பிசி செமன் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள முக்கோணி ஒன்று அமைக்க சொல்லியிருக்கு அவதானிப்போம் முதலாவது நேர்கோடு யாதாயினும் ஒரு நேர்கோடு அமைக்கப்பட்டு ஏபி என்கின்ற அந்த நீளம் குறிக்கப்பட்டு ஏபி என்கிற பக்கம் அமைக்கப்படும் இது ஒரு சமாந்தர கோடு காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த சமாந்தர கோட்டின் இருபுறமும் மேலும் கீழும் இரண்டு சமாந்தர கோடுகள் இது நிலையான புள்ளியிலிருந்து சம நிலையான ஒரு நேர்கோட்டிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் முதலாவது பகுதிக்கு வாரம் ஏபி என்கிற நான்கு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளமான நேர்கோடு அதில் யாதாயிரம் ஒரு புள்ளி ஏ இன்னும் ஒரு புள்ளி பி இடைப்பட்ட தூரம் நான்கு தசம் ஆறு கவராயத்தின் உதவியுடன் அளக்கப்பட்டு இரண்டு விட்கள் வெட்டப்படுகிறது ஒரு புள்ளி ஏ இன்னும் ஒரு புள்ளி பி இந்த தரம் பத்து மாணவர்கள் நன்கு அவதானிக்க வேண்டும் இது தரம் பத்து மாணவர்களுக்கான அடிப்படையான விடயம் நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் தரம் பதினொன்று மாணவர்களும் கிரேட் டென்னில் நாங்கள் இந்த விடயத்தை நாங்கள் மிக தெளிவாக படிச்சிருக்கிறோம் இரண்டாவது பகுதி ஏ சி சமன் ஐந்து தசம் ஒன்று அப்படி என்ன ஏயிலிருந்து சி என்கிற புள்ளி எங்கவோ இருக்கு அந்த புள்ளி ஐந்து தசம் ஒரு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குதான் இன்னும் ஒரு தரவு சொல்றார் பியிலிருந்து சி என்கிற புள்ளி இந்த இடத்துல இருக்க போறார் அவர் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறார் எனவே இரண்டு விட்கள் வெட்டப்பட்டு ஏயிலிருந்து சி பியிலிருந்து சி ஏசி 
கமா பிசி என்பன இணைக்கப்பட முகோனி ஏபிசி பெறப்பட்டிருக்கு இது கேட்கப்பட்ட முதலாவது பகுதி இந்த முக்கோணிகள் அமைப்பதற்காக பிள்ளைகள் மூணு வகையான தரவுகள் கொடுக்கப்படலாம் ஒன்று ஒரு பக்கம் தந்து இரண்டு கோணங்கள் தரப்படலாம் இன்னும் ஒன்று இரண்டு பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் தரப்படலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் முதலில் யாதாயினும் ஒரு பக்கத்தை வரைந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவதாக நீங்கள் வரைவது ஒரு கோணமாக இருக்கணும் அந்த கோணத்தை வரைஞ்சதுக்கு பிறகுதான் மூணாவது பக்கத்தை வரைவதற்கு முயற்சி செய்யுங்க அப்போதான் இலவுவாக இந்த முக்கோணிகளை வரையக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் இரண்டாவது பகுதி பக்கம் ஏபி கமா ஏசி கமா பிசி என்பவற்றுக்கு வெளிப்புறமாக இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள புள்ளிகளை வரைய சொல்லியிருக்கு இங்கே அவதானிங்க இப்போ ஒரு நேர் கோடு ஏபி ஏசி பிசி ஆகிய நேர்கோடுகளுக்கு சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒடுக்கு நாங்கள் சொன்ன மூன்றாவது ஒடுக்கு ஒரு நேர்கோடை பற்றி கதைச்சி சமதூரம் என்று கதைச்சால் சமாந்திர கோடு இங்கிலாந்து இந்த சமாந்திர கோடு வருகின்ற ஒரு முறை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இவ்வாறு சம தூரத்தில் உள்ள புள்ளிகள் என்பதனால் இரண்டு இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தை குறித்து அந்த நேர்கோட்டு வரைஞ்சி சமாந்திர கோடு வரைகிறேன் இது ஒரு எளிய முறை இதுக்கு பிறகு இன்னும் இரண்டு முறைகளும் இருக்கு இங்கேயும் இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அந்த நேர்கோட்டை வரைஞ்சிருக்கிறேன் அதே போன்று பிசி என்ற பக்கத்தில் இருந்தும் அதே அளவு தூரம் தூரம் மாறக்கூடாது இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரம் இங்கேயும் இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தை எடுத்து அந்த நேர்கோடுகளை நாங்கள் வரைஞ்சு கொள்ளலாம் இவ்வாறு அந்த முக்கோடிக்கு மூன்று பக்கங்களிலும் சமாந்தர கோடுகள் வரைய சொல்லியிருக்கு இங்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர்னு குறிக்க சொல்லவில்லை குறிப்பிட்ட சமதூரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கு வரையப்பட்டிருப்பது அந்த முக்கோணியினுடைய சமாந்தர பக்கங்கள் அது ஒழுக்கு மூன்று சமாந்தர கோடுகள் நான்காவது மிக பிரதானமான ஒழுக்கு கோண இருகுராக்கி இந்த கோண இருகுராக்கி என்பது எவ்வாறு அமைய பெறுகிறது என்றால் இரண்டு சமாந்தர மற்ற நேர்கோடுகள் இரண்டு சமாந்தர மற்ற நேர்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் நிச்சயமாக சந்திக்கின்ற போது ஒரு கோணம் ஏற்படும் இரண்டு சமாந்தர மற்ற நேர்கோடுகளில் இருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அல்லது பாதை அவ்விரு கோடுகளினாலும் அடைக்கப்படுகின்ற கோணத்தினுடைய கோண இருகூராக்கி ஆகும் அவதானிங்க ஏபி இரு சமாந்தர மற்ற நேர்கோடுகளுக்கு இடையில் சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அவ்விரு நேர்கோடுகளுக்கு இடையில் அமைந்த கோணத்தின் இருகுறாகி ஆகும் கோண இருகுறாகி நாங்கள் வினாக்கள் செய்கின்ற போது நிறைய இடங்களில் இந்த கோணங்களுடைய இருகுறாக்கிகள் அமைக்க வேண்டி ஏற்படும் நன்றாக அவதான் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு நான் ஏபி கமா ஏசி ஆகிய இரு சமாந்தர கோடுகளை வரைக முதலாவது ஏபி கமா ஏசி ஆகிய இரண்டு சமாந்தர கோடுகளை வரைய சொல்றார் இரண்டு சமாந்தரம் அற்ற கோடுகள் ஏபி கமா ஏசி என்னும் இரு சமாந்தரம் அற்ற நேர்கோடுகளை வரைய சொல்லியிருக்கு அவதானிங்க இரண்டு சமாந்தரம் அற்ற நேர்கோடுகள் ஒரு நேர்கோடு வரையப்பட்டிருக்கு அதே போன்று இன்னும் ஒரு சமாந்திரமற்ற நீர்கோடு அவ்விரு சமாந்தரமற்ற நேர்கோடுகளில் இருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அவ்விரு நேர்கோடுகளும் சந்திக்கின்ற போது பெறப்படுகின்ற கோடத்தினுடைய இருகுராக்கியா திரையவதா நீங்க இப்ப அவர் எவ்விரு நேர்கோடுகளை நான் இணைக்கிறேன் ஒரு கோணம் பெறப்பட்டிருக்கு அந்த கோணத்தினுடைய இருகூராக்கி குறித்த புள்ளியிலிருந்து இந்த குறித்த தூரம் மாறலாம் விரும்பினாலும் நீங்கள் தூரம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் மாறா தூரத்தில் ஒரு வில்ல விட்டுறேன் இந்த விட்கள் சந்திக்கின்ற இரண்டு புள்ளிகளிலிருந்தும் மேலும் இரண்டு விட்கள் வெளியில வெட்டிக் கொள்றோம் இவ்வாறு இரண்டு விட்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் கோண இருகூராக்கி அமைய வேண்டிய இந்த புள்ளியையும் இணைத்து விடுங்க அது இரு நேர்கோடுகள் இலிருந்து சமாந்தரமற்ற நேர்கோடுகளில் இருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு ஆகும் மாணவர்களே அவதானியங்கள் உண்மையில் இந்த நான்கு ஒழுக்குகளும் இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியில் மிக பிரதானமாக பங்கு வகிக்கின்றது இந்த நாலு ஒழுக்குகளையும் விளங்கி எடுத்த ஒரு மாணவன் 
நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றோ வினா பத்திரம் ஒன்று பகுதி ஏ இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாவது வினாவை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இந்த நாலு ஒழுக்குகளில் ஏதாவது இரண்டு ஒழுக்குகள் அந்த வினாவில் வினவப்படும் எனவே இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வினா செய்வதற்காக இந்த நாலு ஒழுக்குகளையும் மாணவர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் இந்த அமைப்புகள் தொடர்பான பகுதியில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் கோணங்கள் அமைத்தல் இந்த அமைப்புகளில் நாங்கள் பிரதானமாக சில குறிப்பிட்ட பெருமானமுடைய கோணங்களை அமைப்பது எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் பிரதானமாக அறுபது பாகை முப்பது பாகை பதினைந்து பாகை தொண்ணூறு பாகை நாற்பத்தி ஐந்து பாகை நூற்றி இருபது பாகை நூற்றி ஐம்பது பாகை எழுபத்தி ஐந்து பாகை என்ற இந்த கோணங்கள் எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கோணங்கள் எனவே இந்த கோணங்கள் அமைக்கின்ற முறையும் மிக முக்கியமாக மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதில் ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த கோணங்கள் அமைக்கின்ற போது நாங்கள் விடுகின்ற ஒரு சிறிய பிழை அந்த வினா முழுவதையும் புள்ளிகள் குறைப்பதற்கு வழி சமைக்கும் எனவே ஆரம்பத்தில் இந்த கோடங்கள் அமைக்கின்ற போது மிக தெளிவாக உங்களுடைய கவராயங்கள் மிக மிக திருத்தமாக இந்த கவரா கவராயங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கோடங்கள் அமைத்தல் தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று பிரதானமாக அறுபது பாகை கோணம் இந்த இடத்திலே நான் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோணங்கள் சம்பந்தமாக காய்க்கிற நேரம் ஒரு முழு வட்டம் முன்னூற்றி அறுபது பாகை அதில் அரைவாசியாக இருந்தால் நூற்றி எண்பது பாகை அந்த அரைவாசியை இன்னும் அரைவாசியாக பிரித்தெடுத்து கால்வாசியாக இருந்தால் தொண்ணூறு பாகை இவ்வாறு இந்த கோணங்கள் அமைப்பதற்கு நாங்கள் அரை வட்டங்களை அல்லது வில் விற்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தேவையான இந்த கோணங்களை அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நேர்விளிம்பு இங்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நேர்விளிம்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் கோணங்களை அமைக்க வேண்டியிருக்கு முதலாவது யாதாயினும் ஒரு நேர்கோடு அந்த நேர்கோட்டில் யாதாயினும் ஒரு புள்ளி இங்கு குறிக்கப்படுகிறது நீங்கள் விரும்பிய இடத்தில் அந்த கோணத்தை நாங்கள் அடை அமைத்து கொள்ளலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்கே கொஞ்சமாவதா நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கவராயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற முறையை செட் ஆவதா நீங்கள் இந்த கவராயத்தில் எந்த புள்ளியில் கோணம் அமைக்க வேண்டுமோ அந்த புள்ளியில் கவராயத்தின் ஒரு முனையை வைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆறையை எடுத்து ஒரு வில்லை உண்டு வெட்டி கொள்ளுங்கோ இந்த வில் முழுமையாக வெட்டப்படுமாக இருந்தால் நூற்றி எண்பது பாகை இது பகுதி அளவில் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வெட்டப்பட்ட வில்லினுடைய அதே அளவு தூரத்தை கொண்டு மீண்டும் ஒரு ஒரு வில் வெட்டப்பட்டு அறுபது பாகை கோணம் அமைக்கப்படுவதை திரையில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்கள் இதனை நான் மூன்று ஒரு முறை கூறலாம் குறித்த நேர்கோடு இந்த புள்ளியில் அறுபது பாகை கோணம் அமைக்கணுமாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட கவராயத்தில் உதவியுடன் இந்த கவராயத்தில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் கவராயத்தில் ஆறை எடுத்து அந்த ஆறை சார்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு அரை வட்டமாகவோ அல்லது ஒரு வட்டத்தினுடைய பகுதி அளவிலோ ஒரு வில்லை கீறி எவ்வளவு தூரம் ஆறையை கொண்டு இந்த வில் கீறப்பட்டதோ அதே அளவு ஆறையுடைய தூரத்தை கொண்டு இந்த புள்ளியிலிருந்து மீண்டும் ஒரு ஒரு வில் வெட்டப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு ஒரு தடவை வெட்டிவிட்டால் அது அறுபது பாகை இங்கிருந்து இன்னொரு தடவை அந்த அரைவட்ட வீட்டில் வில் வில்லுக்கு மேல் வெட்டியிருந்தால் நூற்றி இருபது பாகை இன்னும் ஒரு மீல் வெட்டியிருந்தால் நூற்றி ஒன்பது பாகையாக இருக்கும் எனவே அறுபது பாகை கோணம் இந்த கோணம் அமைக்கின்ற பகுதியில் பிள்ளைகள் இந்த அறுபது பாகை கோணத்தை நாங்கள் தாய் கோணம் என்று சொல்கிறது ஏனென்னா இந்த அறுபது பாகை கோணத்தில் இருந்து நிறைய கோணங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் முப்பது பாகை பதினைந்து பாகை நூற்றி இருபது பாகை நாற்பத்தஞ்சு பாகை எல்லாம் இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் அமைக்கிறோம் எனவே முதலாவது பகுதி அறுபது பாகை இரண்டாவது முப்பது பாகை அதே போல் முப்பது பாகைக்கு இருபதாக இருந்தால் அறுபது பாகை அமைத்து அதை இரு சமகூராக்கி விடுங்கும் இரு சமகூராக்கிற முறை ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அவதான் இப்போ நேர்கோடு அதில் யாதாயும் ஒரு புள்ளி அந்த புள்ளியில் அறுபது பாகை அறுபது பாகை 
குறித்த அதே அளவு தூரம் மாறாது அறுபது பாகை அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் அறுபது பாகை அமைச்சு கொள்கிறோம் இந்த அறுபது பாகை கோணம் இரு சமகூறாக்க பிரிக்கப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு தேவையான முப்பது பாகை கோணம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்க இந்த இரு சமகூறாக்கி இருக்கிற நேரம் இந்த வில்லை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இங்கிருந்த ஒரு வில் இங்கிருந்த ஒரு வில் இங்கிருந்தும் இங்கிருந்தும் விற்கல் கூறப்படுகின்ற போது தூரங்கள் மாற மாற்றமடைய கூடாது எனவே இந்த விற்கல் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் கோண இருகூறாக்கி கூற வேண்டிய புள்ளியையும் இணைத்து விடுங்க அது முப்பது பாகை கோணமாக இருக்கும் மாணவர்கள் இதனை நீங்கள் பக்டிக்கலாக கீறி பாகை மாணியுடன் உதவியுடன் இதனை அளந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரியாக முப்பது பாகை இருக்கா என்பது மூன்றாவது கோணம் பதினைஞ்சு பாகை பதினைஞ்சு பாகை கூறுவதாக இருந்தால் அறுபது பாகை திரும்ப இருசம கூறாக்கிறோம் முப்பது பாகை திரும்ப முப்பது பாகை இருசம கூறாக்கி விடுறோம் பதினைந்து பாகை பெறப்படும் அறுபது அறுபது பாகை இருசம ஊராக்கப்பட்டிருக்கு முப்பது பாகை இப்ப நாங்க அவதான் நீங்க இந்த முப்பது பாகை மீண்டும் இருசம ஊராக்கப்படுகிற நேரம் அது பதினைந்து பாகை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவும் மிக முக்கியமான கோண அமைப்புகள் அறுபது முப்பது பதினைந்து பாகை இங்கே அவதான் இப்போ லேல் இந்த இந்த கோணங்கள் அமைக்கின்ற போது நாங்கள் இணைக்கின்ற இந்த கோடு இந்த இரு விட்களும் சந்திக்கின்ற புள்ளியில் சரியாக பொருந்த வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த கோடு மேல் கீழ் நோக்கி அசைகின்ற போது இந்த கோணங்களில் வழுக்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்துவிடும் அது பதினைந்து பாகை அடுத்ததாக நான் மூன்றாவது கோ அடுத்த கோணம் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இந்த நாற்பத்தைந்து பாகையை நாங்கள் இரண்டு முறைகளில் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் ஒன்று அறுபது பாகை அறுபது பாகை இரு சமகூறாக்கப்பட்டு முப்பது பாகை முப்பது பாகை இரு சமகூறாக்கப்பட்டு பதினைந்து பாகை அதை சேர்ப்பதன் மூலம் நாற்பத்தைந்து பாகை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் திரையாவதா நீங்க முதலாவதாக அறுபது பாகை ஒரு குறிப்பிட்ட வில் அதே தூரம் மாறாது மற்றும் ஒரு வில் இப்ப மாணவர்கள் விளங்கியிருக்கும் அறுபது பாகை அமைச்சிட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு தேவை நாற்பத்தி ஐந்து பாகை எனவே இதை விட குறைவான ஒரு கோணம் தான் தேவைப்படுற கோணம் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த அறுபது பாகை கோணத்தை இரு சமகூறாக்கி விடுறேன் இரு சமகூறாக்கி விட்டோம்னா முப்பது பாகை முப்பது பாகை என்று இரண்டு கோணங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ இந்த பகுதி முப்பது பாகையும் மேல் பகுதி முப்பது பாகையும் புறப்பட்டிருக்கு ஆனால் அமைக்க வேண்டிய கோணம் நாற்பத்தஞ்சு பாகை எனவே இங்கிருக்கின்ற இந்த முப்பது பாகை மேலும் ஒரு தடவை இரு சமகூறாக்கப்படுகின்ற போது பதினைந்து பாகை கோணம் பெறப்படும் இந்த முப்பது பாகையும் இரு சமகூறாக்கி மூலமாக கிடைக்கின்ற பதினைந்து பாகையும் சேர்க்கப்பட தேவையான நாற்பத்தைந்து பாகை கோணம் திரையில் மிக எளிதான முறையில் அமைக்கப்பட்டு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே மாணவர்கள் நன்றாக அவதானித்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு செய்கை வழியான ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கலான முறையில் இந்த இந்த அழகை நான் உங்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே அடுத்த கோணம் தொண்ணூறு பாகை யாதாயிரம் ஒரு நேர்கோடு அந்த நேர்கோட்டில் யாதாயிரம் ஒரு புள்ளி கோணம் அமைக்க வேண்டிய புள்ளி அந்த புள்ளியில் முதலில் நாங்கள் இதையும் நாங்கள் இரண்டு முறையில் செஞ்சு கொள்ளலாமா ஒன்று ஒரு இரண்டு விற்களை அமைப்பதன் மூலம் யாதாயிரம் ஒரு வில் அதே தூரம் மாறாது மறுபுறமும் இன்னும் ஒரு வில் இதனை முழுமையாக நாங்கள் வரைகின்ற போது நூற்றி எண்பது பாகை அரை வட்ட வில் இப்போ இந்த நூற்றி எண்பது பாகை இரு சமகூறாக்கப்படுகின்ற நேரம் தேவையான தொண்ணூறு பாகை கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மிக முக்கியம் இங்கிருந்து எந்த அளவு தூரத்தில் வில் வெட்டப்படுகிறதோ அதே அளவு தூரத்தை கொண்டு இந்த புள்ளியில் இருந்தும் அந்த வில் வெட்டப்படல் வேண்டும் இவ்வாறு விற்கல் சந்திக்கின்ற புள்ளியும் கோணம் அமைக்க வேண்டிய புள்ளியும் இணைக்கப்பட தேவையான தொண்ணூறு பாகை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இதை அமைத்ததன் பின்னர் மாணவர்கள் பாகை மாணியை கொண்டு இந்த கோணம் சரியாக தொண்ணூறு பாகை உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் இது தொண்ணூறு பாகை அமைப்பதற்கான முதலாவது செய்கை முறை இதோட சேர்ந்ததாக இன்னும் ஒரு முறையிலும் இந்த தொண்ணூறு பாகை அமைக்க முடியும் 
அவதானிங்க யாதாயினும் ஒரு நேர்கோடு அந்த நேர்கோட்டில் யாதும் ஒரு புள்ளி கோணம் அமைக்க வேண்டிய புள்ளி அந்த புள்ளியில் இருந்து நான் குறிப்பிட்ட ஆறையை பயன்படுத்தி கவராயத்தின் உதவியுடன் ஒரு அரை வட்டம் வரைந்து கொள்கிறேன் தேவையான அளவு அரை வட்டத்தினுடைய பகுதி வரையப்பட்டிருக்கு இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த அரை வட்டம் வரைந்த அதே பகுதியை கொண்டு ஒரு தடவை வெட்டுகின்ற போது அறுபது பாகை இன்னும் ஒரு தடவை வெட்டுகின்ற போது நூற்றி இருபது பாகை அறுபது மேலும் ஒரு அறுபது ஆனால் எங்களுக்கு தேவை தொண்ணூறு பாகை இந்த அறுபது பாகை இரு சம குருடப்படுகிற நேரம் முப்பது பாகை மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு முப்பது பாகை எனவே அறுபது சக முப்பது தொண்ணூறு பாகை கோணம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இது செங்கோணம் தொண்ணூறு பாகை அமைத்தலினுடைய இரண்டாவது முறை மாணவர்கள் இவ்வாறு தொண்ணூறு பாகை அமைத்த ஒரு மாணவன் இந்த தொண்ணூறு பாகை கோணத்தை இரு சம கூறாக்குவதன் மூலமும் நாற்பத்தைந்து பாகை கோணத்தை அமைத்துக் கொள்ள முடியும் அதனையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது நூற்றி இருபது பாகை இது மிக இலகு அமைத்துக் கொள்ள முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட அரை வட்டவில் குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியில் கோணம் அமைக்க வேண்டியிருக்கு குறித்த புள்ளியிலிருந்து கவராயத்தின் உதவியுடன் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு வில் வட்டப்பட்டு அந்த வில் அதே அளவு தூரம் மாற்றமடையாது மற்றும் ஒரு வில் வெட்டப்பட்டு அறுபது பாகை வெட்டப்பட்ட வில்லிலிருந்து இன்னும் ஒரு வில் வெட்டப்படுகிறது இன்னும் ஒரு அறுபது பாகை இரண்டு கோணங்களும் கூட்டப்பட தேவையான நூற்றி இருபது பாகை கோணம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இதனை இந்த பென்சில் அளவுகள் பென்சில் எவ்வாறு மிக செப்பமாக தீட்டப்பட்டிருக்கு என்பதனையும் மாணவர்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது நூற்றி இருபது பாகை மறுபுறம் நாங்கள் இடமிருந்து வளமாக அவதானிக்கின்ற போது அந்த கோணம் அறுபது பாகையாக இருக்கும் எனவே அது நூற்றி இருபது பாகையினுடைய செய்கை வழி அந்த நூற்றி இருபது பாகை நாங்கள் வேறொரு முறையிலும் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் குறித்த ஒரு புள்ளி அந்த புள்ளியிலிருந்து இங்கே காணப்படுகின்ற இவ்வளவு கோணமும் நூற்றி இருபது பாகையாக இருந்தால் இளம் இருந்து காணப்படுகின்ற இவ்வளவு கோணமும் அறுபது பாகை எனவே இங்கிருந்து அறுபது பாகை அமைத்து விட்டால் கூட மீதியாக உள்ள இந்த கோணம் நூற்றி இருபது பாகையாக இருக்கும் மாணவர்களே இது இரண்டாவது முறையில் நாங்கள் நூற்றி இருபது பாகை அமைத்துக் கொள்கிறோம் இப்போ இந்த புள்ளியிலிருந்து இரண்டு நேர்கோடுகளை விடைத்து விடுங்கள் தேவையான நூற்றி இருபது பாகை புறப்பட்டிருக்கும் இன்னும் ஒரு கோணம் இருக்கு நூற்றி ஐம்பது பாகை நூற்றி ஐம்பது பாகை குறித்த ஒரு புள்ளி குறித்த புள்ளியிலிருந்து ஏற்கனவே நாங்கள் கூறியது போன்று ஒரு அரை வட்ட வில் அல்லது ஒரு வில்லினுடைய ஒரு பகுதி அந்த வில்லினுடைய பகுதி எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறதோ அதே அளவு தூரம் மாறாது நாங்கள் இங்கிருந்து ஒரு வில் அறுபது பாகை மற்றும் ஒரு வில் அறுபது பாகை இப்போ எங்களுக்கு தேவை இன்னும் முப்பது பாகை அறுபது சக அறுபது நூற்றி இருபது இன்னும் ஒரு முப்பது பாகை கோணம் நாங்கள் அமைக்க வேண்டியிருக்கு அதற்காக இங்கிருக்கின்ற மூன்றாவது அறுபது பாகை கோணம் இரு சமகூரப்பட்டு அந்த அறுபது பாகை கோணம் இரு சமகூரப்படுகிற நேரம் முப்பது பாகை கோணம் பெறப்பட்டு நூற்றி இருபது சக முப்பது நூற்றி ஐம்பது பாகை கோணம் பெறப்பட்டிருக்கு மாணவர்கள் நன்றாக திரை அவதானியங்கள் இந்த கோணங்கள் அமைக்கின்ற விடயத்தில் மாணவர்கள் தவறுகின்ற போது இந்த இதுக்கு பின்னால் நாங்கள் செய்கின்ற அந்த வினாக்களில் இடையூறுகளும் புள்ளிகள் குறைகின்ற அந்த சம்பவங்களை நாங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அது கோணம் அமைத்தல் தொடர்பாக நாங்கள் இதுவரை பார்த்த விடயங்கள் 
இந்த விடயங்கள் உண்மையில் மிக முக்கியமானது இந்த அமைப்புகளுடன் தொடர்பான வினாக்களை ஒரு மாணவன் செய்வதாக இருந்தால் இந்த நாலு ஒழுக்குகளும் இந்த கோணங்கள் அமைக்கின்ற இந்த விடயமும் மிக 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 முக்கியமான பகுதி எனவே மாணவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இதில் பூரண தெளிவு அடைந்துடிப்புகள் என்று ஏனென்றால் ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே நாங்கள் இந்த இந்த வகுப்பினை நாங்கள் இன்று இதனை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் மாணவர்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடிய வகையில் நான் இதனை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த கோணம் அமைத்தல் தொடர்பான பகுதி இதனை நாங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டோம் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி இங்கே இருக்குது குறிப்பிட்ட ஒரு வெளிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைத்தல் வெளிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைத்தல் ஏற்கனவே நாங்கள் செங்குத்து அமைச்சோம் அது ஒரு நேர்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலேயே செங்குத்து அமைச்சோம் ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற அடுத்த முக்கியமான விடயம் வெளியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல புள்ளி ஒன்று இருக்கிறார் அந்த புள்ளியிலிருந்து அந்த புள்ளிக்கு வெளியில் எங்கேயோ ஒரு நேர்கோடு இருக்குது அந்த நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைக்கிறோம் வெளிப்புள்ளியிலிருந்து நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைத்தல் இந்த வினாவுடன் தரம் பத்து மாணவர்களுக்குரிய இந்த இந்த பகுதியுடன் தர பத்து மாணவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படையான விடயங்கள் நிறைவடைகிறது இவ்வளவுதான் இந்த அமைப்புகளிட பகுதியில் தரம் பத்து மாணவர்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதற்கு பிறகு நாங்கள் இன்னும் சில திகரி பகுதிகள் இருக்கு அது ஓலவல் மாணவர்களுக்காக உள்ளது எனவே தரம் பத்து மாணவர்கள் இந்த பகுதியுடன் எங்களுடைய அமைப்புகள் என்ற பகுதியை நாங்கள் தரம் பத்தில் வருகின்ற சகல வினாக்களையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அவதான் இப்போ இங்கு ஏபி என்ற ஒரு நேர்கோடு வரையப்பட்டிருக்கு ஏபி சமன் இங்கே அவதான் இப்போ வெளிப்புள்ளி இங்க இருக்கு சி இந்த வெளிப்புள்ளியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்து அமைக்கிறோம் இந்த வெளிப்புள்ளியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்து அமைக்கிறதா இருந்தா இங்க உள்ள செய்ய வழி அவதான் இங்க இந்த புள்ளியில கவராயத்தினுடைய ஒரு முனையை பதித்து கவராயத்தினுடைய மற்றைய பென்சில் இணைக்கப்பட்ட பகுதியை ஏபி என்ற நேர்கோட்டிற்கு சற்று கீழாக பதித்து இங்கிருந்து கவராயத்தினுடைய ஒரு முனை கவராயத்தினுடைய பென்சில் முனை ஏபிக்கு கீழே சற்று பணித்து இந்த இரண்டு விற்கள் வெட்டக்கூடியதாக அந்த கவராயத்தினை நீங்கள் இரண்டு விற்களாக வெட்டி கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு கவராயத்தை மீள் செய்து கவராயத்தின் ஒரு முனை இந்த புள்ளியில் வைத்து இந்த நேர்கோட்டுக்கு கீழ் இங்கொடுவில் அதே அளவு தூரம் மாறாது இங்கிருந்து ஏற்கனவே வெட்டப்பட்ட விற்கள் கீழ் இன்னும் ஒரு வில்லை ஒட்டி விற்கள் சந்திக்கின்ற இந்த புள்ளியும் செங்குத்து அமைக்க வேண்டிய மேலே காணப்படுகின்ற புள்ளியையும் இணைத்து விடுங்கள் அவ்வாறு இணைக்கின்ற போது ஏபி எனும் நேர்கோட்டிற்கு வெளிப்புள்ளி சியிலிருந்து அமைக்க வேண்டிய செங்குத்து கோடு பெறப்படும் இவ்வாறு ரெண்டு விற்கள் வெட்டி இந்த விற்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் புள்ளி சியையும் இணைத்து விடுங்கள் நன்றாக நடத்திக் கொள்ளும் பிள்ளையில் முதலாவது ஒரு வில் வெட்டுதல் இந்த வில் இரண்டு இந்த நேர்கோட்டை இரண்டு இடங்களில் தொடக்கூடியவாறு வெட்டி கொள்ளுங்கள் இதற்கு நாங்கள் தொட்டில் வில் எனவும் நாங்கள் இவருக்குரிய செல்ல பெயரை நாங்கள் வழங்குவோம் அவ்வாறு வெட்டப்பட்ட இரண்டு விற்களிலிருந்தும் மீண்டும் இரண்டு விற்கள் கீழ் நோக்கி வெட்டப்படும் இங்கிருந்தொருவில் இங்கிருந்தொருவில் இந்த விற்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியிலிருந்து வெளிப்புள்ளி சி இணைக்கப்பட தேவையான செங்குத்து பெறப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் இதனை பாகை மானிய உதவியுடன் அளந்து பார்த்து கொள்ள முடியும் இது தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு வினாவினை அடுத்த பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அவதான் இங்க ஏபி சமன் ஏழு சென்டிமீட்டர் கோணம் ஏபிசி சமன் நூற்றி இருபது பாகை பிசி சமன் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள விரிகோண முக்கோணி ஏபிசியை வரைக நல்லா அவதானிச்சு கொள்ளுங்க தரம் பத்து மாணவர்களுக்கு அல்லது ஓலவல் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பரீட்சையில் கேட்கப்படுகின்ற அந்த வினாவில் முதலாவது பகுதி முக்கோணம் அமைத்தல் அல்லது சில வேளைகளில் இணைகரம் அமைத்தல் என்ற பகுதி கேட்கப்படலாம் இப்போ ஞாவதானுங்க ஒரு முக்கோணி அமைக்கப்படுமாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று மூன்று தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கும் இங்கு இரண்டு பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் தரப்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்தில் முதலாவது பக்கம் ஏபி வரைய வேண்டியிருக்கு கவராய் எங்களோட நேர் விளிம்பு பென்சில் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் அந்த நேர்கோடு ஒன்று வரையப்பட்டு 
அதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் புள்ளி ஏ என்கிற புள்ளியை குறிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஏங்கிற புள்ளி இங்கே இருக்கும் என்ற நினைச்சு கொண்டு குறிக்கிறேன் ஏ இந்த புள்ளியிலிருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் மற்றும் ஒரு புள்ளி இருக்கு இங்கே இருக்கிறார் பி ஏ பி ஏழு சென்டிமீட்டரா அப்படி என்றா கவர் ஆயத்திர உதவியை பயன்படுத்தி நேர் விளிம்பையும் பயன்படுத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் மிக தெளிவாக அளந்து ஏயிலிருந்து இந்த நேர் போட்டில் வில்லோண்ட ஒட்டி கொள்ளுங்க அது ஏ பி இந்த நீளம் ஏழு சென்டிமீட்டர் இப்ப அவதான் நீங்க இரண்டாவது தரவு கோணம் ஏ பி சி எங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி இருபது ரூபாய் கோணம் அமைக்கிறது இப்ப அவதான் நிச்சயம் தெரியல தெரியும் இந்த ஏ பி சி என்றா ஒரு விரிகோணம் அமைக்கிறோம் எனவே இங்கிருந்து கோணம் அமைக்கிறோம் இந்த வில் இன்னும் ஒரு தடவை விட்டப்படுகிறது அறுபது பாகை மற்றும் ஒரு தடவை இன்னும் ஒரு வில் விட்டப்படுகிறது இன்னும் ஒரு அறுபது பாகை மொத்தமாக நூற்றி இருபது பாகை இந்த வில்லையும் கோணம் அமைக்க வேண்டிய புள்ளி பியையும் செப்பமாக இணைத்து விடுங்கள் இணைக்கின்ற போது அவதானிங்க இந்த புள்ளி பியில் சரியாக இந்த நீர் விளிம்பு உள்ளதா என்பதை அவதானித்து கொள்ளுங்கள் இது ஏ பி சி என்கின்ற இந்த கோணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி இருபது பாகை இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டிருக்கு பியிலிருந்து சி ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கா எனவே நான் உடனடியாக ஆறு சென்டிமீட்டர் அளக்கிறேன் புள்ளி பியிலிருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி இங்கே இருக்கிறார் காரணம் ஏ பி சி இந்த நேர்கோட்டிலேயே இருக்கு என்பதனால பியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டில் ஒரு வில் வற்றன் இந்த புள்ளிதான் புள்ளி சி இப்ப தேவையான முக்கோணி ஏ பி சி வரையப்பட்டிருக்கு கேட்கப்பட்ட விரிகோண முக்கோணி செப்பமான முறையில் வழங்க வரையப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் இந்த முக்கோணி வரையப்படுமாக இருந்தால் சரியான முறையில் மாணவர்கள் குறைந்தது மூன்று புள்ளிகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இது ஒரு முழு வினாவாக இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வினாவும் தரம் பத்து மாணவர்களுக்கு இரண்டு மூன்றாம் தவணை பரீட்சையில் இரண்டாம் தவணை பரீட்சையில் வந்த வினா ஒத்ததாக ஒரு வினா எனவே அந்த மாணவர்களுக்கு வழங்க கேட்கப்படுகின்ற ஒரு முழு வினா தான் இங்கு நான் இங்கு திரையில் காண்பிக்கின்றது எனவே மூன்று புள்ளிகளை மாணவர்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது பகுதி என்ன சொல்கிறார் அவதான் அனுப்பும் புள்ளி சியிலிருந்து நீட்டப்பட்ட ஏபிக்கு செங்குத்து கோடு ஒன்றை வரைய சொல்லியிருக்கு அவதானிக்கு பிள்ளைகள் புள்ளி சியிலிருந்து இந்த ஏபியை நீட்டட்டாம் ஏபி அப்படின்னா நீட்டி விடுறேன் ஏழு மட்டும் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டி விடலாம் இந்த ஏபியை நீட்டி விட்டால் இது ஒரு நேர்கோடு இந்த நேர்கோட்டிற்கு வெளியில் இருக்கின்ற ஒரு புள்ளி தான் சி இந்த புள்ளி சியிலிருந்து ஏபி என்ற ஒரு நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைக்கிறோம் இப்போதான் நாங்கள் பார்த்தோம் வெளி புள்ளியிலிருந்து நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைத்தல் அவதானிக்கிறோம் புள்ளி சியிலிருந்து கவராயத்தின தூரத்தை சற்று இந்த ஏபி என்ற நேர்கோட்டுக்கு அப்பால் எடுத்து ஒரு தொட்டில் வில்லோண்டு அமைச்சுக்கொள்றேன் இங்கே ஒரு பகுதி இங்கே ஒரு பகுதி கூறப்பட்டிருக்கு மீண்டும் அந்த கவரா இப்போ நாங்கள் மாணவர்கள் யோசிக்கலாம் இந்த தொட்டில் வில் கீறுவதற்கு எடுத்த தூரமும் இந்த புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி விற்கள் சமனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த தூரத்தை குறைத்து கூட்டிக் கொள்ளலாம் இங்க மீண்டும் ஒரு வில் அமைக்க வேண்டியிருக்கு எனவே இந்த தொட்டில் வில் வரையப்பட்ட இரண்டு இடங்களில் இருந்து கவராயத்தின் உதவியுடன் இரண்டு விற்கள் மீண்டும் வரையப்படுகின்றது அவ்வாறு வரையப்படுகின்ற விற்கள் சந்திக்கும் புள்ளியையும் செங்குத்து அமைக்க வேண்டிய வெளிப்புள்ளி சியையும் இணைத்து விடுங்கள் இணைக்கின்ற போது சொல்லப்பட்ட ஏபி எனும் நீட்டப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கு புள்ளி சியிலிருந்து செங்குத்து வரையப்பட்டிருக்கு இது வெளிப்புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து அமைத்தலுடன் தொடர்பான ஒரு பிரசினம் திரும்ப இன்னொரு பகுதி கேட்கப்பட்டிருக்கு வெட்டும் புள்ளியை டி என குறிப்பிட்டு சிடியின் நீளத்தை அளந்தெழுத சொல்லியிருக்கு மாணவர்கள் ஒன்றை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த அமைப்புகள் தொடர்பான வினாக்களில் நீளங்களை அளப்பதற்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் கவராயங்களையே பயன்படுத்துகிறோம் ஏனென்றால் இங்கே மிக திருத்தமாக நீளங்களை அளப்பதற்கு நாங்கள் கவராயங்களை பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் வழுக்களை தவித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் ஸ்டீடியினுடைய நீளம் 
நான்கு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் என துணியப்பட்டிருக்கு இங்கே நாங்கள் நிறைய விடயங்களை பயன்படுத்திருக்கிறோம் நேர்கோடு அமைத்தல் கோணங்கள் அமைத்தல் நூற்றி இருபது வகை கோணம் அமைத்தல் வெளிப்புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து அமைத்தல் இவ்வாறு தான் அந்த வினாக்களுக்குள்ள அந்த தியரி பாட் உள் சென்று வருவதை மாணவர்கள் வழங்கி கொள்ளுங்கள் அது வெளிப்புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து அமைத்தல் தொடர்பான அந்த பகுதி இன்னும் ஒரு பகுதி நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த பகுதிகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்றோ தரம் பத்து மாணவர்களுக்கு இவ்வளவு பகுதிகளும் மிக முக்கியமான பகுதிகள் இவ்வளவுதான் தரம் பத்து மாணவர்களுடைய அடிப்படையான விடயங்கள் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு இதுடன் சேர்ந்ததாக இன்னும் சில விடயங்கள் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்க வேண்டியிருக்கோம் அதில் முக்கோணியினுடைய வட்டங்கள் தொடர்பான பகுதி நாங்கள் பல முறைகளில் வட்டங்களை வரைகிறோம் ஒரு முக்கோணி அமைக்கப்படுகின்ற போது ஒரு முக்கோணி அமைக்கப்படுகின்ற போது அந்த முக்கோணிக்கு நாங்கள் பல வகைகளில் வட்டங்களை வரைய முடியும் பிரதானமாக முக்கோணிகள் மூன்று வகையான முக்கோணிகள் அமைக்க முடியும் ஒன்று கூர்கோண முக்கோணி இன்னும் ஒன்று விரிகோண முக்கோணி இன்னும் ஒன்று செங்கோண முக்கோணி இந்த மூன்று முக்கோணிகளுக்கும் நாங்கள் மூன்று வகையான வட்டங்களை வரையக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் முத முதலாவதாக சுற்று வட்டம் இரண்டாவது உள்வட்டம் மூன்றாவது வெளிவட்டம் இந்த முதலாவது நாங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த சுற்று வட்டம் என்பது ஒரு முக்கோணியினுடைய மூன்று உச்சிகளையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம் அந்த முக்கோணியினுடைய சுற்று வட்டம் ஆகும் அடுத்த வினா எவ்வாறு சுற்று வட்டம் வரைவது இது மிக இலகுவான விடயம் அவதான் நீங்கள் நாங்கள் திரையில் நான் மிக தெளிவாக அதனை விளங்கப்படுத்துகிறேன் யாதாயினும் ஒரு முக்கோணியின் சுற்று வட்டம் வரையக்கு சொல்லியிருந்தால் மாணவர்கள் அந்த முக்கோணியினுடைய நீங்கள் விரும்பிய யாதாயினும் இரண்டு பக்கங்களை செங்குத்து இருகூராக்கிய கூறி கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விரும்பிய யாதாயினும் இரண்டு பக்கங்களை செங்குத்து இருகூராக்கி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்விரு செங்குத்து இருகூராக்கிகளும் நிச்சயமாக ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அந்த சந்திக்கின்ற புள்ளியை மையமாக கருதுங்கள் ஒரு வட்டம் வரையிடமாக இருந்தால் ரெண்டு விடயங்கள் தேவை ஒன்று மையம் இன்னும் ஒன்று ஆறை மையத்தை கண்டுட்டோம் செங்குத்து இருகூராக்கிகள் சந்திக்கின்ற இடம் மையம் அந்த முக்கோணியினுடைய மூணு உச்சிக்கள் இருக்கு அந்த முக்கோணியினுடைய மூணு உச்சிக்களில் யாதாயினும் ஒரு உச்சிக்கான தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு வட்டம் வரைங்க அது அந்த முக்கோணியினுடைய மூன்று உச்சிகளையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற முக்கோணியின் சுற்று வட்டமாக இருக்கும் எனவே சுற்று வட்டம் தொடர்பாக நான் இன்னொரு விடயத்தையும் கதைக்கலாம் சுற்று வட்டங்கள் வரைகின்ற நேரம் அந்த முக்கோணி குறுங்கோண முக்கோணியாக இருந்தால் சுற்று வட்டத்தினுடைய மையம் முக்கோணிக்கு உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் வரைந்த முக்கோணி விரிகோண முக்கோணியாக இருந்தால் சுற்று வட்டத்தினுடைய மையம் முக்கோணிக்கு வெளியில் இருக்கும் நீங்கள் வரைந்தது செங்கோண முக்கோணியாக இருந்தால் சுற்று வட்ட மையம் செம்பக்கத்திலேயே இருக்கும் எனவே மாணவர்கள் இதிலிருந்து ஒரு விடயத்தை வழங்கிக் கொள்ளலாம் செங்கோண முக்கோணி ஒன்றுக்கு சுற்று வட்டம் வரைகிறதா இருந்தால் செம்பக்கத்தை இரு சம்ம கூறாக்கி விட்டாலும் போதுமானது மையத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆறையை எடுத்து வட்டம் வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ திரையாவதா நீங்கள் முக்கோணி ஒன்றின் யாதாயினும் பக்கங்களினதும் செங்குத்து இருகூராக்கிகளை வரைதல் செங்குத்து இருகூராக்கிகள் சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாக கொண்டு வட்டம் வரைகிறது நான் நினைக்கிறேன் இந்த வினா ஒரு முழுமையான வினா இந்த வினாவை முழுமையாக மாணவர்கள் செய்து முடித்தால் பெறுகின்ற புள்ளிகள் பத்து எனவே அன்புக்குரிய மாணவர்களே தரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரு தரங்களுக்கும் கேட்கப்படுகின்ற மிக முக்கியமான பகுதி தரம் பதினொன்று மாணவர்கள் முதலாம் இரண்டாம் தவணைகள் பரீட்சைகள் எழுதும் போது இவ்வாறான வினாக்கள் கூடுதலாக சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அதே போன்று தரம் பத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த கட்டமைப்புக்குள் உள்வா உள்வாங்கப்பட்ட வினாக்கள் கூடுதலாக பரீட்சைகளில் வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் இங்கேயும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றும் முதலாவதாக ஒரு முக்கோணி அமைக்க வேண்டியிருக்கு இந்த முக்கோணிக்காக நாங்கள் மூணு தரவுகளை இங்கே தந்திருக்கிறோம் பிக்யூ ஒரு நீளம் இன்னும் ஒரு நீளம் இன்னும் ஒரு கோணம் இந்த சுற்று வட்டம் தொடர்பாக இங்கே நாங்கள் இரண்டு பக்கங்களை இரு சம கூறாக்குறோம் யாதாயினும் ஒரு பக்கம் இன்னும் ஒரு பக்கம் நீங்கள் விரும்பிய ஒரு பக்கம் ஏபியாக இருக்கலாம் அல்லது பிசியாக இருக்கலாம் அவ்விரு சம கூறாக்கிகளும் சந்திக்கும் புள்ளிதான் 
நாங்கள் கீழே போகிற சுற்று வட்டத்தினுடைய மையம் இருக்கும் இதை மையமாகவும் இந்த மையத்திலிருந்து யாதாயினும் முக்கோணியினுடைய ஒரு உச்சிக்கான தூரத்தை ஓவிலிருந்து சி ஓவிலிருந்து ஏ ஓவிலிருந்து பி என்பதை ஆறையாக கொண்டு வட்டம் வரைவோம் அது அந்த முக்கோணியினுடைய சுற்று வட்டமாக காணப்படும் இப்போ நாங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வினாவுக்குள்ளே போகலாம் இங்கே நாங்கள் வளமையாக அமைக்கின்ற போ அமைக்கின்றது போன்று இங்கேயும் ஒரு முக்கோணி அமைக்க வேண்டியிருக்கு மூணு தரப்புகள் தரப்பட்டிருக்கு நாங்கள் வளமையாக அமைப்பது போன்று முதலாவதாக ஒரு பக்கத்தை கிடையாக அமைத்து கொள்வது வழக்கம் இலகுக்காக நாங்கள் அதனை கிடையாக அமைத்து கொள்கிறோம் அதில் ஒரு புள்ளி பி எங்கேயோ இருக்கு நான் இவ்விடத்துல குறிக்கிறேன் அந்த பியிலிருந்து கியூ ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு அப்படி என்ன பியிலிருந்து கியூ ஆறு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் அழகப்படுதாவதா நீங்க அழகப்பட்ட தூரம் நேர்கோட்டில் குறிக்கப்படுகிறது பி கியூ செவன் ஆறு தசம் ரெண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இரண்டாவது தரவு இன்னும் ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் நாங்கள் இரண்டாவது அமைக்க வேண்டியது கோணம் என்பதனால கோணம் கியூ பி ஆர் அறுபது பாகை என்ற கோணத்தை அமைக்கிறேன் இதிலேயும் மாணவர்கள் சில வேலைகளில் புல விடுறாங்க என்னன்னு சொன்னால் இந்த கோணம் எப்பொழுதும் கூர்மோணம் அறுபது பாகை என்பதனால் நாங்கள் கியூ பி ஆர் என்பது எப்பொழுதுமே இங்கு வரக்கூடிய ஒரு புள்ளியாக தான் இருக்க போகிறார் சில வேலைகளில் மாணவர்கள் இங்கால இடதுபுறமாக இந்த கோணங்களை அமைப்பதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் அந்த கோணம் குறுங்கோணம் விரிகோணமாக என்பதை அவதானித்து கோணங்களை சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் அறுபது பாகை அமைப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போன்று ஒரு வில் ஒன்றினை குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஆறையாக கொண்டு அமைத்து கொள்ளுவோம் அந்த தூரம் மாறாது மற்றும் ஒரு வில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அறுபது பாகை கோணம் பெறப்பட்டிருக்கு புள்ளி பியும் அந்த வில்லும் இணைக்கப்பட தேவையான கியூ பி ஆர் அறுபது பாகை கோணம் பெறப்பட்டிருக்கு மற்றும் ஒரு தரவு இருக்கு பி ஆர் பியிலிருந்து ஆர் என்கின்ற புள்ளி நிச்சயமாக இந்த நேர்கோட்டில் இருக்கும் என்பதை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் கியூ பி ஆர் என்கின்ற கோணம் தான் அறுபது பாகை அது பியிலிருந்து ஆறு தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு என்பதனால இந்த கவராயத்தின் உதவியுடன் ஆறு தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தூரம் அளந்தெடுத்து பியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டில் மற்றும் ஒரு வில் வெட்டப்பட்டிருக்கு வெட்டப்படுகின்ற புள்ளி ஆறாக இருக்கும் இணைச்சு விடுவோம் ஆறையும் கியூவையும் பென்சில் உதவியுடன் நேர் விளிம்பை பயன்படுத்தி அந்த நேர்கோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது மாணவர்கள் மூன்று புள்ளிகளை இந்த வினாவில் பெற்று விட்டீங்க முதலாவது கேட்கப்படுகின்றது முக்கோணி இந்த முக்கோணியினுடைய நீளங்கள் கோணங்கள் சரியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால் மாணவர்கள் மூன்று புள்ளிகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது பகுதிக்குள்ளே போகிறேன் சில மாணவர்கள் இதில் விடுற மிக ஒரு ஒரு தவறுதலான புரிதல் தெரியவில்லை இங்கு கேட்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் தனித்தனியான படங்களை கூறிக்கொள்வார்கள் அப்படி அல்ல இங்கு கேட்கப்படுகின்ற நான்கு அல்லது ஐந்து பகுதிகளாக இருந்தால் ஐந்து அல்லது நான்கு பகுதிகளும் ஒரே வரிப்படத்தில் கீற வேண்டிய பகுதிகள் ஒரு வரிப்படம் கீறினால் போதுமானது என்பதனையும் இந்த இடத்திலே மாணவர்கள் வழங்கி கொண்டு இரண்டாவது பகுதி பக்கங்கள் பி கியூ காமா பி ஆர் என்பவற்றின் செங்குத்து இருகுராக்கிகளை வரைக நாங்கள் சொன்ன இரண்டாவது ஒழுக்கு அதுதான் நீங்கள் இந்த ஒழுக்குகள் இங்கே மிக கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுது என்று சொன்னால் இங்க இரண்டாவது பகுதியை செய்வதற்கு பி கியூவினதும் பி ஆரினதும் செங்குத்தீர் ஊராக்கி ஞாபகம் அனுப்போம் ஒரு நேர்கோட்டினுடைய செங்குத்தீர் ஊராக்கி கீறுறதா இருந்தா இப்ப நான் இந்த பி ஆர செங்குத்தீர் ஊராக்கி கீறுறேன் பி ஆர புள்ளியினுடைய அரைவாசிக்கு கூடுதலாக எடுத்து கீழ் நோக்கி மேல் நோக்கி ரெண்டு விக்கள் அதே அளவு தூரம் மாறாது ஆறனும் புள்ளியிலிருந்து மீண்டும் இரண்டு விக்கள் அவ்விரு விற்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் இணைத்து விடுங்க அவ்விரு விற்களும் சந்திக்கின்ற நேர்கோடு பி ஆரினது செங்குத்து இருசமகூராக்கியாக இருக்கும் அது கேட்கப்பட்ட முதலாவது செங்குத்து இருகுராக்கி சற்று நீளமாக இதை இணைத்து விடலாம் ஏனென்றால் அடுத்த செங்குத்து இருகுராக்கியும் இதனை இணைக்க வேண்டும் இரண்டாவது பி ஆர் முதலாவது பி ஆர் வரையப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது பக்கம் பி கியூ 
அவதானிங்க இந்த பிக்யூன்ற பக்கத்தில் அரைவாசிக்கு அதிகமாக கவராயத்தில் அளந்தெடுத்து மேல் கீழ் நோக்கி இரண்டு விட்கள் இதே தூரம் மாறாது கவராயத்தை மறுமுனையில் வைத்து ஏற்கனவே வெட்டப்பட்ட விட்களுக்கு மேல் இன்னும் இரண்டு விட்கள் அவ்வாறு விட்கள் சந்திக்கின்ற இரண்டு புள்ளிகளையும் நேர் விளிம்பின் உதவியுடன் இணைத்து விடுவோம் பிக்யூனுடைய செங்குத்தீர் ஊராக்கி கிடைக்க பெற்றிருக்கு இப்போ இங்கே அவதானி பிள்ளைகள் இரண்டு செங்குத்தீர் ஊராக்கிகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்குது இந்த சந்திக்கின்ற புள்ளி தான் நாங்கள் வரைய போகிற சுற்று வட்டத்தினுடைய மையமாக இருக்க போகிறார் இப்போ எங்கள்கிட்ட கேட்கல இரண்டாவது பாட் கேட்டது செங்குத்தீர் ஊராக்கிய மட்டும் வரைய சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு செங்குத்தீர் ஊராக்கிகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்குது உண்மையில் மாணவர்கள் இதனை செங்குத்தீர் ஊராக்கியில் சந்தித்த உடனே அடுத்த பாட் போகிறதுக்கு முதலே மாணவர்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் சுற்று வட்டம் ஒன்று கேட்க போகிறார் ஆனால் மாணவர்களிடத்தில் வினாக்களில் சுற்று வட்டம் என்ற ஒரு பதங்கள் பயன்ப பயன்படுத்தப்படுவது மிக குறைவு என்ன கேட்பாங்கன்னா முக்குவணியினுடைய உச்சிகள் பீகமா ஆர்கமா கியூ என்பவற்றை தொட்டு கொண்டு செல்லும் வட்டத்தை வரைகின்று தான் கேட்குறாங்க மாணவர்கள் விளங்க வேண்டும் உச்சிகளை தொட்டு கொண்டு செல்கின்ற வட்டமாக இருந்தால் அது சுற்று வட்டம் என்பதனை மாணவர்கள் நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது பகுதி செங்குத்து இருசம ஊராக்கிகள் சந்திக்கும் புள்ளியை ஓ என குறித்து ஓ என குறிச்சிருக்கிறேன் இவர் தான் மையம் ஓவை மையமாகவும் ஓபியை ஆறையாகவும் கொண்டு வட்டம் வரையட்டாம் இப்போ இதிலையும் சில பிரச்சனைகள் சில மாணவர்கள் வட்டம் கீறுவாங்க கீறினா அது ஒன்று பி என்கிற புள்ளியை சந்திக்கும் நிச்சயமாக இரண்டா ஓவிலிருந்து பியை தான் அளக்கிறார் அவ்வாறு இங்கால இந்த வட்டம் வார நேரம் அது கியூக்குள்ள செல்லாது கியூ விட்டு வெளியில் சில நேரம் போகும் ஆறுக்கு உள்ளால சில நேரங்களில் வரும் அவ்வாறு வருகிற நேரம் நீங்கள் இந்த இருசம கூறாக்கிகளில் ஏதாவது வலுக்கள் விட்டிருக்கிறீர்கள் இருசம கூறாக்கிகள் சரியாக கூறப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்து அதனை திருத்துகின்ற நேரம் இந்த சுற்று வட்டத்தை வரைய முடியும் எத்தனையாவது ஆனீங்க ஓவிலிருந்து ஓபி அல்லது ஓ ஆர் அல்லது ஓ கியூ என்பவற்றை ஆறையாக கொண்டு அந்த சுற்று வட்டம் வரையப்பட்டிருக்கு கியூ கூடாக போயிட்டு ஆறு கூடாகவும் போயிட்டு இப்போ மீண்டும் பி கூடாக செல்லணும் நிச்சயமாக செல்லும் அவதானிங்க திரைய அந்த வட்டம் பி கூடாகவும் செல்லுது எனவே முக்கோணியினுடைய மூன்று உச்சிகளின் ஊடாக செல்லுமாக இருந்தால் அந்த வட்டத்திற்காக நாங்கள் சொல்லுகின்ற பெயர் முக்கோணியினுடைய சுற்று வட்டம் ஆகும் இதில் இன்னொரு பகுதியும் கேட்பார் இந்த வட்டத்தை வரைய சொன்னால் இன்னொரு பாட் கேட்பார் வட்டத்தினுடைய ஆறையை அளந்தெழுதுங்க என்ற ஒரு பகுதியும் வளமையாக கேட்கப்படுறது அதே போல் இங்கேயும் அவதானிங்க வட்டத்தின் ஆறை அளந்தெழுத சொல்லியிருக்கு நான் முன்னொரு முறை அந்த வட்டத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் தெரியாவதானிங்க பியிலிருந்து ஆர் கியூ பி என்பவற்றை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம் இங்கு வரையப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அந்த வட்டம் வரைந்த அதே கையோடு இந்த கவராயத்தை அவ்வாறே அசைக்காமல் உடனடியாக உங்களுடைய நேர் விளிம்பை பயன்படுத்தி அந்த ஆறையை அளந்து கொள்ள முடியும் மிக திருத்தமாக அந்த ஆறையினுடைய நிலம் அளக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று தசம் நான்கு எட்டு சென்டிமீட்டர் என்ற நீளம் துணியப்பட்டிருக்கு அவதான திருப்பீர்கள் இந்த புள்ளி வழங்குகின்ற திட்டத்தை அவதானியுங்கள் இந்த முக்கோணி அமைப்பதற்கு மூன்று புள்ளிகள் இந்த செங்குத்து இருசம கூறாக்கி அமைப்பதற்கு தலா இரண்டு புள்ளிகள் ஐந்து புள்ளி இந்த புள்ளி ஓ என்பதை குறித்து காட்டுவதற்கு ஒரு புள்ளி ஆறு புள்ளி இந்த மையத்தை பயன்படுத்தி இந்த வட்டத்தை வரைவதற்கு இரண்டு புள்ளி எட்டு புள்ளிகள் ஆறையை அளந்தழுவதற்கு இரண்டு புள்ளி மிக இலகுவாக இந்த வினாவை செய்ய முடியும் பத்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த அமைப்புகள் தொடர்பாக ஒரு 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 திடகாத்திரமான ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் இந்த அமைப்பு தொடர்பான வினாக்களை நாங்கள் மிக இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணப்பாடு அந்த மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அது சுற்று வட்டம் தொடர்பாக மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதில் இன்னும் ஒரு வட்டம் இருக்குது முக்கோணியினுடைய உள்வட்டம் ஒரு முக்கோணிக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்கும் அந்த மூன்று பக்கங்களையும் முக்கோணியின் உள்ளே தொட்டு கொண்டு முக்கோணியினுடைய உள்வட்டம் ஆகும் ஒரு முக்கோணிக்கு மூன்று பக்கங்கள் 
மூன்று பக்கங்களையும் முக்கோணிக்கு உள்ளே தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம் அம்முக்கோணியின் சுற்று வட்டம் அம்முக்கோணியின் உள்வட்டம் ஆகும் இந்த உள்வட்டம் வரைவதற்கும் நாங்கள் இங்கு சில படிமுறைகளை நான் இங்கு திரையிலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் திரை அவதானிகள் இங்கே ஒரு முக்கோணி ஒன்று இருக்குது அந்த முக்கோணியில் உள்வட்டம் வரைவுமாக இருந்தால் முதலாவது மூன்று அகக்கோணங்கள் இருக்கும் எந்த ஒரு முக்கோணிக்கும் மூன்று அகக்கோணங்கள் இருக்கும் அந்த மூன்று அகக்கோணங்களில் நீங்கள் விரும்பிய யாதாயினும் இரண்டு அகக்கோணங்களை இரு சமகூறிட்டு கொள்ளுங்கள் நான் பி என்ற கோணத்தை இரு சமகூறுறன் வில் ஒன்று வட்டிருக்கிறேன் அங்க இங்கிருந்து ரெண்டு விட்கள் வட்டப்பட்டு அது இரு சமகூறாக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு இரு சமகூறாக்கி வந்துட்டு நான் இன்னும் ஒரு கோணம் சி என்ற கோணத்தையும் இரு சமகூறாக்கியிருக்கிறேன் இந்த புள்ளியில் இருந்த ஒரு வில் இன்னும் இரண்டு விட்கள் வட்டப்பட்டு அந்த கோணத்தினுடைய இரு சமகூறாக்கியையும் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்ப இரு சமகூறாக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளிதான் நாங்க வரைய போற உள் வட்டத்தினுடைய மையமா இருக்கும் மையத்தை கண்டாச்சு மையத்தை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இருந்தா இன்னும் ஒன்று தேவை ஆறை ஏற்கனவே நாங்க சுற்று வட்டம் வரைவதற்கு மையத்தில் இருந்து உச்சிக்கான தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு சுற்று வட்டம் வரைஞ்சோம் ஆனா இங்க நாங்க வரைகிறது உள் வட்டம் அதற்காக மையத்திலிருந்து ஆறையை காண்பதற்காக மேலதிகமான ஒரு செய்கை வழி ஒன்று நாங்கள் இங்கே நான் பயன்படுத்துகிறேன் ஏனென்றால் இந்த புள்ளி மையம் இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த முக்கோணியினுடைய யாதாயினும் ஒரு பக்கத்திற்கு செங்குத்து வரைங்க நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் வெளி புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்து அமைக்கிறது அந்த தியரி பாட் ஒவ்வொன்றும் இந்த வினாக்களுக்குள் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் எனவே நான் இந்த ஓ எனும் வெளிப்புள்ளியிலிருந்து இந்த ஏபி என்ற நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்து அடிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினா பிசி அல்லது ஏசி என்ற பக்கங்களுக்கும் அந்த செங்குத்துக்களை வரையலாம் இப்போ ஓவிலிருந்து ஏபிக்கான செங்குத்து தூரம் இங்கே இருக்குது இந்த புள்ளியை மையமாகவும் இந்த செங்குத்து தூரத்தை ஆறையாகவும் கொண்டு வட்டம் வரைங்க தேவையான உள்வட்டம் பெறப்பட்டிருக்கும் அவதான் நீங்க இந்த பக்கத்தை தொடர்றார் இந்த பக்கத்தை இங்க தொடர்றார் இந்த பக்கத்தை இவ்விடத்துல தொடர்றார் மூன்று பக்கங்களையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற உள்வட்டம் பெறப்பட்டிருக்கு இதை நாங்கள் இன்னொரு விட முறைகளில் நான் விளங்கப்படுத்தலாம் தொடலி தொடர்பான விடயங்களை அவதானித்தும் நான் இந்த இந்த பகுதியை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்கள் இந்த இந்த பகுதியில் ஓலவல் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பகுதி நான் கதைக்கின்றேன் கிரேட் டென் மாணவர்களுக்கு இது தொடலிங்கிற பகுதி இல்லை ஓலவல் மாணவர்கள் இந்த இந்த பகுதியுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக வருகின்ற ஒரு பகுதி தான் தொடலிங்கின்ற ஒரு விடயம் அந்த தொடலிங்கின்ற பகுதியை நான் இந்த வட்டங்கள் முடிந்ததன் பின்னர் அதனை நான் வராக கதைக்கலாம் நினைக்கின்றேன் எனவே தொடலி என்பது வட்டத்தினுடைய பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளியை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு நேர்கோடு வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள புள்ளியை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற நேர்கோடு வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளியை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற நேர்கோடு எனவே இந்த உள்வட்டம் என்பது ஒரு முக்கோணியினுடைய மூன்று பக்கங்களினுடைய தொடலியாகவும் காணப்படும் என்ற விடயத்தையும் மாணவர்கள் மேலதிக விளக்கங்களுக்காக நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த உள்வட்டம் தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு ஒரு வினாவினை இந்த செய்து பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் அவதானிகள் மாணவர்கள் திரையை நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றும் இந்த திரையை சற்று அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு திரைப்படம் பார்ப்பதை போன்றோ அழகாக அதை அவதானிகள் நீங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி நேரடி அலை நிறைவடைந்ததன் பின்னர் மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் அதனை உங்களுடைய கவராயத்தின் உதவியுடன் செய்து பார்க்க முடியும் வளமையாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு பகுதி ஒரு வினாவினுடைய ஆரம்பத்தில் இப்பொழுதும் முக்கோணி தொடர்பாக வினவப்படும் இங்கேயும் ஒரு முக்கோணி அமைக்க கேட்கப்பட்டிருக்கு வேகமாக நாங்கள் அந்த முக்கோணியை அமைத்துக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு நீர்கோடு அதில் ஒரு புள்ளி ஏ ஏபி என்பது எட்டு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் நேர் விளிம்பு கவராயத்தின் உதவியுடன் எட்டு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமான ஏபி எனும் நீர்கோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு புள்ளி எடுத்துட்டோம் இரண்டாவது தரவு நான் எப்பொழுதும் கோணங்கள் அமைக்க சொன்னேன் இதில் ரெண்டுமே கோணம் என்பதனால நீங்கள் விரும்பிய ஒரு கோணத்தை அமைச்சுக் கொள்ளுங்க கோணம் ஏ பி சி நூற்றி இருபது பாகை ஏ பி சி என்பது விரி கோணம் எனவே சி என்கின்ற கோடு இங்கே வர போகிறார் அறுபது பாகை இன்னும் ஒரு வில் இன்னும் ஒரு அறுபது பாகை இரண்டும் சேர்க்கப்பட நூற்றி இருபது பாகை கோணம் பெறப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது தரவு 
மூன்றாவது தரவு கோணம் பி ஏ சி செவன் முப்பது பாகை பி ஏ சி என்கின்ற புள்ளி இங்குதான் இருக்கின்ற ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஏ பி சி என்பது இங்க எங்கேயோ இருக்கிறார் அது ஏ என்ற புள்ளியில முப்பது பாகை கோணத்தை அமைத்து கொண்டிருக்கான் அப்படி என்றா அறுபது பாகை அமைக்கிறேன் அந்த அறுபது பாகைய இருசம கோருடுறன் முப்பது பாகை முப்பது பாகை கோடும் பி என்கின்ற இந்த நேர்கோட்டில் வரையப்பட்ட நூற்றி இருபது பாகை கோடும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் சந்திக்கின்ற புள்ளி புள்ளி சி ஆக இருக்கும் திரையாவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த நேர்வழிம்பு பயன்படுத்தப்படுகின்ற முறைகளை மாணவர்கள் நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பென்சில் சரியாக கூறாக தீட்டப்பட்டிருக்கா என்பதையும் சரியாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது கேட்கப்பட்ட முக்கோணி ஏபிசி வரையப்பட்டிருக்கு முதலாவது பகுதி மாணவர்கள் மூன்று புள்ளிகளை பெறக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு நாங்கள் வரைந்திருப்பது ஓர் விரிகோட முக்கோணி என்பதனையும் சற்று அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது பகுதி இரண்டாவது பகுதி பக்கங்கள் ஏ பி காமா பிசி என்பவற்றிலிருந்து சமதூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக இப்ப இங்க அவதானிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நாலு வகையான ஒழுக்கு இங்க நேரடியாக அவங்கள்ட்ட உள்வட்டங்குற சொல்ல இல்ல இங்க ஒழுக்குகளுக்குள்ள வார இந்த ஒழுக்குகளை நீங்க நான் முன்னுமரம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்றேன் ஒரு நிலையான புள்ளியை பத்தி கதைச்சாரண்டா அவரோட ஒழுக்கு வட்டம் இரண்டு நிலையான புள்ளிகளை பத்தி கதைச்சாரண்டா அவரோட ஒழுக்கு செங்குத்திருபுராக்கி ஒரு நேர்கோடை பற்றி கதைச்சா அவரோட ஒழுக்கு இருபுறமும் சமாந்திர கோடு இரண்டு நேர்கோடுகளை பற்றி கதைச்சா அவரோட ஒழுக்கு கோடை இருபுறாக்கி அப்படி என்ன இங்கே சொல்லப்பட்ட ஒழுக்கு என்று பாருங்க பக்கங்கள் ஏ பி கமா பிசி ரெண்டு நேர்கோடுகளை பற்றி கதைச்சிருக்கிறார் மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இவரோட ஒழுக்கு கோணை இருபுறாக்கி எந்த கோணம் ஏ பி கமா பிசி என்கின்ற இந்த ரெண்டு கோடுகளாலும் அமைக்கப்படுகின்ற கோணம் அந்த கோணத்தினுடைய இருகுறாக்கி தான் இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒழுக்கம் இருக்கும் அவதானிங்க எனவே ஏ பி காமா பிசி ஆகியவற்றை இணைக்கின்ற கோண இருகுறாக்கி ஏற்கனவே பி கோணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கோணம் இருசம கூறாக்கப்படுகிறது இந்த நூற்றி இருபது பாகை கோணத்தை நாங்கள் இருசம கூறாக்கி விடுறோம் ஏ பி கமா பிசியிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு வரையப்பட்டிருக்கு நன்க அவதானிச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் இங்க தியரி பகுதியில் கற்ற விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக எந்த ஒரு பகுதியும் இங்கு கேட்கப்படாது முதலாவது விடயம் ஏ பி கமா பிசி என்பவற்றிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக வரைஞ்சாச்சு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து புள்ளி வந்துட்டு அடுத்த பகுதி அவ்வொழுக்குகள் சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாகவும் இன்னும் ஒரு ஒழுக்கும் கேட்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் ஏ சி கமா பிசி ஏ சி கமா பிசி ஆகிய கோடுகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அவரை வரைஞ்சி விடுறேன் கோண இருகூராக்கி கோணம் சி ஆனது இருசம கூறிடப்படுகிறது இப்ப இங்க அவதானிங்க இந்த கோணத்தினுடைய இருசம கூறாக்கியும் சி கோணத்தினுடைய இருசம கூறாக்கியும் ஒரு புள்ளியில சந்திக்கிறார் இப்ப நாங்க ஒரு ஐடியா எடுத்துட்டோம் இவர் தான் நாங்க கீழே போற உள்வட்டத்தினுடைய மையம் என்பதை அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் இப்ப எங்கிட்ட கேட்கப்பட்டது அவ்வொழுக்குகள் சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாகவும் முக்கோணியின் பக்கங்களை தொடலியாகவும் கொண்ட வட்டத்தை வரைக ஞாபகம் உங்கள்ட்ட இங்க உள்வட்டம் வரைங்கன்ற ஒரு சொற்பதமே பயன்படுத்தல இங்க கேட்கிறார் முக்கோணியின் பக்கங்களை தொடலியாக கொண்ட வட்டம் நான் ஏற்கனவே கதைச்சேன் ஒரு முக்கோணிக்கு பக்கங்கள் தொடலியாக வரணுமாக இருந்தா ஒரு வட்டம் அந்த பக்கங்களில் தொட்டு கொண்டு செல்லணுமாக இருந்தால் நிச்சயமாகாது உள்வட்டம் உள்வட்டம் வரைவதற்குரிய படிமுறைகள் ரெண்டு கோணங்களை இருசம கூறாக்குதல் இருசம கூறாக்குகள் சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாக கொள்ளுதல் மையத்தில் இருந்து எதிர்ப்பக்கத்துக்கு செங்குத்து அமைத்தல் செங்குத்தை ஆறையாக கொண்டு வட்டம் வரைதல் இதுதான் படிமுறை இப்போ மையத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மையத்தில் இருந்து இரண்டு விட்கள் வட்டி ஒரு தொட்டில் வில் மூலம் செங்குத்து அமைக்கிறோம் செங்குத்து தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு வட்டம் வரைகிறோம் அவதானிங்க இப்ப இங்கிருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு வில் 
இந்த புள்ளியிலிருந்து ஏற்கனவே வெட்டப்பட்ட விட்களுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு வில் இப்போ வெளிப்புள்ளி ஓவையும் விட்கள் சந்திக்கிற புள்ளியையும் இணைச்சு விடுங்க நேர் விளிம்பின் உதவியுடன் அந்த இரண்டு புள்ளிகளும் இணைக்கப்பட்டு மையம் ஓவிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டிற்கான செங்குத்து தூரம்தான் நீங்கள் வரைய போகிற உள்வட்டத்தினுடைய ஆறையாக இருக்கும் நல்ல அவதானிய பிள்ளைகள் இதை மிக தெளிவாக மிக அவதானமாக இந்த தூரத்தை அளந்தெடுங்கள் சற்று வித்தியாசம் வருகிற நேரமும் இந்த உள்வட்டம் சரியாக வராது சில மாணவர்கள் உள்வட்டக்கள் இருப்பார்கள் இந்த தூரத்தை சரியாக அளந்தெடுப்பதனால் இந்த பக்கம் தொடலியாக இருக்கும் ஏனைய பக்கங்கள் தொடலியாக அமையாது இந்த முக்கோணிக்கு உள்ளே இவ்வாறு இந்த பக்கத்தில் வெளியே சரி வருகின்ற சில சந்தர்ப்பங்களும் சில மாணவர்களுக்கு வருவது வழக்கம் இங்க அவதானிங்க செங்குத்து தூரம் மிக தெளிவாக அமைக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த உள்வட்டம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் தெரியவதாச்சு கொள்ளுங்க இப்ப நாங்க உள்வட்டம் வரைகிறோம் இந்த பக்கத்தை தொற்றுக்கு இரண்டாவது பக்கத்தையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகிறது இதான் தொடுபுள்ளி மூன்றாவது பக்கத்தையும் தொட்டு கொண்டு செல்றார் இவர்தான் கேட்கப்பட்ட தொடலியாக கொண்ட வட்டம் முக்கோணியின் பக்கங்களை தொடலியா இருக்கு பாருங்க இந்த வட்டமானது ஏ பிக்கு ஒரு தொடலி ஏ பி இந்த வட்டத்தினுடைய ஒரு தொடலி பிசியும் இந்த வட்டத்துக்கு ஒரு தொடலி ஏசியும் இந்த வட்டத்துக்கு ஒரு தொடலி தொடலி என்பது வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள யாதாயினும் ஒரு புள்ளியை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற நீர் போகும் எனவே மாணவர்கள் இங்கு விளங்கியிருப்பீர்கள் ஒரு முக்கோணிக்கு எவ்வாறு உள்வட்டம் மாணவர்கள் இங்கு விளங்கியிருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் மூன்றாவது பகுதியும் நான்காவது பகுதியும் அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கு வட்டம் வரைந்த உடனே அந்த வட்டத்தினுடைய ஆறை வினவப்படுவது வழக்கம் வட்டம் வரைந்த அதே கவராயத்தினுடைய அளவு அளவை நேர்மட்டத்தின் அவதானித்து அந்த வட்டத்தினுடைய ஆறை அளக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று தசம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஆறையாக இருக்கும் இது பரீட்சைகளில் வினவக்கூடிய ஒரு முழு வினா இந்த பகுதிகளை மாணவர்கள் முழுமையாக செய்து முடிக்கிற நேரம் பத்து புள்ளிகளை மிக எளிய முறையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் இன்னொரு சிறப்பு இயல்பை சிறப்பம்சத்தை நான் கூற வேண்டும் இந்த பகுதி இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியை மாணவர்கள் பரீட்சைகளை செய்வதற்கு எங்களோட தரம் பத்து பதினொன்றில் இருக்கின்ற வேறு எந்த அழகினுடைய தேவையும் இங்கு ஏற்படவில்லை என்பதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாடப்பரப்பை இன்று மாணவர்கள் நாங்கள் இன்று நடத்துகின்ற இந்த பாடப்பரப்பை முழுமையாக விளங்கியிருந்தால் தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்கள் வினாபத்திரம் இரண்டு பேப்பர் டூல பி பகுதியில் எட்டாவது வினாவை நாங்கள் இன்று செய்து விடலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்ததன் பின்னர் கடந்த கால வினாக்களை எடுத்து செய்து பாருங்கள் இன்று நாங்கள் கற்ற இந்த விடயங்கள் தவிர வேறு ஏதாவது பகுதிகள் வேறு அலைகளில் உள்ள விடயங்கள் இங்கு தேவைப்படுமா என்பதை சில வேளைகளில் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு தரம் பத்திலே கற்ற அந்த கேத்திர கணிதம் தொடர்பான சில தேட்டங்கள் இங்கு அவதானிக்கப்படும் உதாரணமாக அரை வட்ட கோணம் செங்கோணம் ஒரே துண்ட கோணங்கள் சமன் மைய கோணம் பருதி கோணத்தினுடைய இரண்டு மடங்கு என்ற விடயங்கள் சில வேலைகள் இங்கு பயன்படும் ஆனால் ஏனைய எந்த அலைகளும் இங்கு பயன்படுத்த தேவையில்லை இந்த கேத்திர கணிதத்தினுடைய அமைப்புகள் என்ற பகுதியை மாத்திரம் நாங்கள் கற்பதன் ஊடாக ஒரு வினாவை நாங்கள் மிக சிறப்பாக செய்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது வட்டம் வெளிவட்டம் வெளி என்று சொன்னாலே அந்த முக்கோணிக்குள்ள வெளியே வரும் என்பதை மாணவர் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஆனால் பரீட்சையில் வெளிவட்டம் என்றோ உள்வட்டம் என்றோ சுற்று வட்டம் என்றோ கேட்கிறது குறைவு அவதானிங்க ஒரு முக்கோணியினுடைய யாதாயினும் இரண்டு அகக்கோடங்களை இருசம கூறாக்கி மையத்தை துணிந்து செங்குத்து வரைந்து ஆறையை கண்டு வரைகின்ற வட்டம் உள்வட்டம் என்று சொன்னோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் வெளிவட்டம் வெளிவட்டம் இருந்தால் முக்கோணிக்கு வெளியே வரணும் முக்கோணிக்கு வெளியே வாரதாக இருந்தால் முக்கோணியினுடைய யாதாயினும் ரெண்டு பக்கங்களை நீட்டுவோம் அவதான் நீங்கள் இங்கே யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி இருக்குது வினாக்களில் எந்த பக்கங்களை நீட்டணும் என்பதை சொல்லுவாங்க இப்போ நான் விரும்பின ரெண்டு பக்கத்தை நீட்டுறேன் ஏபியை நீட்டியிருக்கிறேன் அதே போல் ஏசியை நீட்டியிருக்கிறேன் இது நான் ஒரு ஒரு அண்ணளவாக இரண்டு பக்கங்கள் நீட்டுறேன் இங்கே விரும்பினால் ஏசியையும் அதே போல் இங்கால் ஏபிஏயும் நீட்டலாம் நான் இங்கே ரெண்டு பக்கங்கள் நீட்டியிருக்கிறேன் இப்போ 
ஒரு முக்கோணிக்கு வெளிவட்டம் வரையணுமாக இருந்தார் அல்லது வெளிவட்டம் என்பது என்னென்னா ஒரு முக்கோணியில் ரெண்டு பக்கங்களை நீட்டுற நேரம் இங்கே ஒரு நீர்கோடு இந்த முக்கோணியினுடைய ஒரு பக்கம் நீட்டப்பட்ட இன்னும் ஒரு பக்கம் மூன்று பக்கங்கள் இப்போ முக்கோணிக்கு வெளியில் இருக்குது இந்த மூன்று பக்கங்களையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம்தான் நாங்கள் கூறப்போகிற முக்கோணியினுடைய வெளிவட்டமாக இருக்கும் எனவே அந்த வெளிவட்டம் கூறுவதாக இருந்தால் இங்கு இருக்கின்ற யாதாயினும் இரண்டு புறக்கோணங்களை இரு சமூகராக்குங்க நல்லா தான் கொள்ளுங்க யாதாயினும் இரண்டு புறக்கோணங்கள் இந்த பி என்கிற புறக்கோணத்தை இரு சமூகராக்கி இருக்கிறேன் அதே போல சி என்கிற புறக்கோணத்தையும் இரு சமூகராக்கி இருக்கிறேன் அவ்விரு சமகூராக்கிகளும் சந்திக்கின்ற புள்ளி நாங்கள் வரைய போகிற வெளிவட்டத்தினுடைய மையமாக இருக்கும் மையத்தை கண்டாச்சு மையத்தை இனம் கண்டால் அந்த மையத்திலிருந்து ஆறையை காண வேண்டியிருக்கும் மாணவர்கள் அவதானிங்க ஏற்கனவே நாங்கள் உள்வட்டம் கூறுவதற்கு மையத்திலிருந்து ஆறையை காண்பதற்காக அந்த எதிர்ப்பக்கம் ஒன்றுக்கு செங்குத்து வரைஞ்சோம் காரணம் தொடலிகள் இந்த பக்கங்கள் தொடலிகளாக அமையப்போகுது என்பதனால செங்குத்துண்டு வரைஞ்சோம் அது ஒரு தேட்டம் ஒன்று இருக்கு தொடலி ஆறைக்கு செங்குத்து என்பதனால நான் இந்த புள்ளியிலிருந்து யாதாயினும் ஒரு எதிர்ப்பக்கம் நீங்க இந்த பக்கத்துக்கு வரையலாம் எதிர்ப்பக்கங்கள் எதுக்காக வரையலாம் நான் கீழே உள்ள பக்கத்துக்கு செங்குத்து வரைகிறேன் இந்த செங்குத்து தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு வளமையாக வரைவது போன்று வட்டம் வரைந்து கொள்ளுங்க அது இந்த மூணு பக்கங்களையும் தொட்டு கொண்டு செல்கின்ற முக்கோணியினுடைய வழிவட்டமாக இருக்கும் இது நாங்கள் ஒரு முக்கோணிக்கு வெளிவட்டம் வரைகிற முறையை பார்த்துருக்குறோம் இதே போல் ஏனைய பக்கங்களை நீட்டுவது மூலமாகவும் ஒரு முக்கோணிக்கு மூணு வழிவட்டங்கள் வரைந்து கொள்ளலாம் ரைட் நாங்கள் இதையும் ஒரு ஒரு வினாவு மூலமாக இங்கே அவதானிக்கலாம் மாணவர்கள் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளுங்க சில வேளைகளில் தவறான புரிதலுக்கு புரிதலுக்கு உட்படலாம் ஒரு வினாவில் மூன்று வட்டங்களும் கீழ வேண்டி வருமா என்பதை மாணவர்கள் யோசிக்கலாம் அப்படி அல்ல ஏதாவது ஒரு வட்டம் மாத்திரமே ஒரு வினாக்களிலும் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு வருடங்களிலும் உள்வட்டம் வெளிவட்டம் சுற்று வட்டம் என்றவாறு வினாக்கள் மாறி மாறி பரீட்சையில் வினவப்படும் அந்த வகையில் முதலாவது முக்கோணி அமைத்தல் ஏபி பிசி ஏசி ஆகிய மூன்று பக்கங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு தரப்பட்டிருக்கு அந்த மூணு பக்கங்களையும் பயன்படுத்தி முக்கோணிகள் அமைக்க வேண்டியிருக்கு வளமையான செய்கை முறைகள் வேகமாக நாங்கள் செல்லலாம் எட்டு தசம் நான்கு சென்டிமீட்டர் நீளமான ஏபி எனும் நேர்கோடு நேர் விளிம்பை பயன்படுத்தி எட்டு தசம் நாலு சென்டிமீட்டர் நீளமான ஒரு நேர்கோட்டை வரைகிறோம் திரும்ப பியிலிருந்து சி என்கிற புள்ளி எங்கேயோ இருக்குது தெரியாது ஆனால் அது ஐந்து தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கான் எனவே நான் ஐந்து தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தை எடுத்து பியிலிருந்து ஒரு வில் ஒன்ற வெட்ரன் இவ்விடத்துல வெட்ரன் எங்கே சரி அந்த சி இருக்க போகிறார் நான் இப்போ எடுத்தது ஏசி ஏயிலிருந்து சி ஆறு தசம் ஏழு இந்த சி எங்கே சரி இங்கே இங்கே எங்கே இருக்க போகிறார் தெரியாது திரும்ப பிசி சமன் ஐந்து தசம் ரெண்டு அதே போன்று ஏசி சமன் ஆறு தசம் ஏழு ஆகிய ரெண்டு நேர்கோடுகளும் வரையப்பட்டிருக்கு பியிலிருந்து சி அஞ்சு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் ஏயிலிருந்து சி ஆறு தசம் ஏழு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் இருப்பதனால் அவ்விரு விட்களும் சந்திக்கின்ற இடத்தில் தான் புள்ளி சி அமைந்திருக்கும் என்பதனை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏசி சமன் ஆறு தசம் ஏழு பிசி சமன் ஐந்து தசம் இரண்டு முதலாவது பகுதி நிறைவடைந்திருக்கு முக்கோணி அமைத்தல் மூன்று புள்ளிகள் மாணவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள் நினைக்கின்றனர் இரண்டாவது பகுதி பக்கங்கள் ஏ பி கமா ஏசி என்பவற்றை நீட்டட்டாம் அவர் நீட்டச் சொல்கிறார் ஏ பியை நீட்டுற தேவையான அளவு நீட்டிக்கொள்வோம் நீட்டப்பட்டிருக்கு ஏ பி ஏசியை நீட்டச் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிற மாதிரி செய்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் நம்ம மேலதிகமாக யோசிக்க தேவையில்லை இப்போ வினாபத்திரத்தில் என்ன சொல்ல செய்யப்படுகிறதோ அதனை சரியாக செஞ்சுவிட்டால் இலகுவாக விடைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இரண்டு பக்கங்களும் நீட்டப்பட்டிருக்கு நீட்டி முடிஞ்சு இதை நீட்டி விடுறதுக்கு இரண்டு புள்ளி தாரா அல்லது ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும் மூணாவது பகுதி பக்கங்கள் பிசி நீட்டப்பட்ட பக்கங்கள் ஏபி கமா ஏசி என்பவற்றை தொடலியாக கொண்ட வெளிவட்டத்தை வரைய சொல்லிருக்கு மாணவர்கள் வெளிவட்டம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்லது தொடலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உடனடியாக மாணவர்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வெளிவட்டம் கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் யாதாயிரம் ரெண்டு புறக்கோணங்களை இரு சமகூராக்குங்க இரு சமகூராக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளியை மையமாக கருதுங்க மையத்திலிருந்து யாதாயிரம் எதிர்ப்பக்கத்துக்கு செங்குத்து வரைங்க செங்குத்து தூரத்தை ஆறையாக கொள்ளுங்க 
வட்டத்தை வரைங்க வழிவட்டம் வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கோணம் புறக்கோணம் பி இருசம கூறப்படுகிறது இன்னும் ஒரு வீல் மற்றும் ஒரு வீல் வெட்டப்பட்டு கோணம் பி இருசம ஊராக்கப்பட்டது முதலாவது இருசம ஊராக்கி அதே போன்று மற்றொரு புறக்கோணம் சி கோணம் சியும் இருசம கூறப்படுகிறது இந்த ஒழுக்குகள் எவ்வாறு மிக கூடுதலாக இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மாணவர்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கோணம் புறக்கோணம் சியும் இரு கூறப்பட அவ்விரு சம கூறு ஆக்கிகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அவ்விரு சம கூறு ஆக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளி நாங்கள் கீறப்போகிற வெளிவட்டத்தினுடைய மையமாக இருக்கும் இங்கு மையம் ஓ துணியப்பட்டிருக்கு மையம் துணிந்தவர்கள் ஆறையை காண வேண்டியிருக்கும் வெளிப்புள்ளி ஓவிலிருந்து எதிர்ப்பக்கத்திற்கு செங்குத்தமைக்கிறன் இந்த விட்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளிகளில் இருந்து கீழ் நோக்கி இரண் இன்னும் இரண்டு விட்களை வட்டி கொள்றோம் அவ்விரு விட்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் வெளிப்புள்ளி ஓவையும் இணைத்து விடுறன் தேவையான செங்குத்து தூரம் பெறப்பட்டிருக்கு இப்ப கவராயத்தின் உதவியுடன் ஓவை மையமாகவும் செங்குத்து தூரத்தை ஆறையாகவும் கொண்டு மிக தெளிவாக வரையப்படுகின்ற வட்டம் மூன்று பக்கங்களையும் தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற அந்த முக்கோணியினுடைய வெளி வட்டமாக காணப்படும் மாணவர்கள் நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் மிக தெளிவாக இந்த மூணு பக்கங்களையும் மூணு புள்ளிகளில் தொட்டு கொண்டு செல்கிறார் இப்போ இதர தொட இதர சேர்ந்ததாக இன்னும் ஒரு பகுதி உடனடியாக கேட்கப்பட்டிருக்கும் இப்போது வழக்கம் ஆறையும் கேட்டிருப்பார் எனவே மாணவர்கள் இந்த வெளிவட்டம் தொடர்பான இந்த பகுதிகளை நன்றாக வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதில் கேட்கப்படக்கூடிய இன்னும் ஒரு பகுதி அடுத்த பகுதி நான்காவது பகுதி தொடலியாக கொண்டு வட்டை வரைய சொல்லிருக்கு இதில் ஆறையும் அளந்து எழுத சொல்லி கேட்கப்படலாம் அவ்வாறு ஆறை கேட்கின்ற நேரம் மாணவர்கள் அந்த ஆறையும் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே மாணவர்களே நாங்கள் இதுவரை மிக முக்கியமாக இந்த வினாக்களில் வினோவப்படுகின்ற பகுதி தான் இந்த வட்டங்கள் தொடர்பான பகுதி ஒன்று சுற்று வட்டம் இன்னும் ஒன்று உள்வட்டம் மூன்றாவது வெளிவட்டம் இந்த பகுதியிலும் தரம் பத்து பகுதிகளில் உள்ள வினா பத்திரங்களில் வினாக்கள் எங்களோட தவணை பரீட்சைகளில் கேட்கப்படுவது வழக்கம் எனவே தரம் பத்து மாணவர்களும் இந்த பகுதியினை சற்று ஆழமாக வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதுக்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு பகுதி மாத்திரம் இருக்கு இது ஓலவல் மாணவர்களுக்கு மாத்திரம் எங்களுடைய ஓலவல் ப புத்தகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு விஷயமான ஒரு பகுதி தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு வினோவப்படுகின்ற பி பகுதியிலே பேப்பர் டூவில் வார பி பகுதியிலே கேட்கப்படுகின்ற அந்த அமைப்புகள் தொடர்பான பகுதியில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதின் ஐந்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையான வினோவப்பட்ட வினாக்களில் இந்த தொடலியுடன் தொடர்பான அமைப்பு கேள்விகள் தொடர்ச்சியாக வினா பத்திரங்களில் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இந்த இந்த தொழில் சம்பந்தமான பகுதியை மாணவர்கள் நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இது தரம் பத்து மாணவர்களுக்கு அவசியமற்ற ஒன்று இந்த தொடல் துறப்பான விடயங்களில் மாணவர்கள் தொடலி என்பது யாது என்ற வினாவுக்குரிய விடையை முதலில் வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் யாதாயினும் ஒரு வட்டத்தில் வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள யாதாயினும் ஒரு புள்ளியை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற நீர் போடு அந்த வட்டத்தின் தொடலி ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வட்டத்தில் பல தொடல்கள் வரையலாம் பருதியில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளிகளிலும் தொடல்கள் வரையக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு நாங்கள் தொடலிகளை எவ்வாறு இந்த கேத்திர கணித அமைப்புகள் மூலமாக வரையலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் அவதானிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த பகுதியிலே நாங்கள் ரெண்டு வகையான தேட்டங்களை சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் ஒன்று ஒரு வட்டத்தில் வரையப்படுகின்ற தொடலியானது அந்த தொடலியும் அந்த வட்டத்தில் உள்ள பருதியில் உள்ள புள்ளியையும் வட்டத்தின் பருதியில் தொடலி தொடுகின்ற புள்ளிக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்ற விஷேட பெயர் தொடுபுள்ளி தொடுபுள்ளியில் உள்ள தொடலி தொடுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கு செங்குத்து ஒரு தேட்டம் சிறிய தேட்டம் உண்டு 
ஆறை தொடலிக்கு செங்குத்து என்ற தேட்டத்தின் அடிப்படையில் முதலாவது பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு வட்டத்தின் மீது உள்ள ஒரு புள்ளியில் தொடலி அமைக்கிறது இப்ப பாருங்க வட்டம் ஒன்று இருக்கு இந்த வட்டத்தில் யாதும் ஒரு புள்ளி இங்கே இருக்கிறார் விரும்பின இடத்துல ஒரு புள்ளி ஒன்று குறிக்கிறார் ஏங்கிற புள்ளி இந்த ஏங்கிற புள்ளியில் நாங்கள் தொடலி அமைக்கிறதா இருந்தால் இரண்டு படிமுறை சொல்கிறேன் அவதானிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன தேட்டம் இந்த ஓவிலிருந்து ஏக்கான தூரம் ஆறை இந்த ஆறை ஏ என்ற புள்ளியில் ஒரு தொடலி வரைவமாக இருந்தால் இவர் தொடு புள்ளி இந்த தொடலி இந்த ஆறைக்கு செங்குத்து என்ற தேட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த வட்டத்தில் உள்ள யாதாயினும் ஒரு புள்ளியில் தொடலி அமைக்கிறதா இருந்தால் முதலாவது படி மையம் ஓவையும் தொடலி அமைக்க வேண்டிய தொடு புள்ளி ஏயையும் இணைத்து சற்று நீட்டிக் கொள்ளுங்கள் திரையாவதானிங்க ஓ ஏ இணைக்கப்பட்டு சற்று நீட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் இந்த ஓ ஏகின்ற இந்த ஆறை இந்த புள்ளியில் வருகின்ற இந்த தொடலிக்கு செங்குத்து அப்படி என்றா ஒரு நேர்கோடு தான் இந்த நேர்கோடு அதில் உள்ள ஒரு புள்ளி தான் ஏ இந்த புள்ளியில் வரையப்படுகின்ற செங்குத்து கோடு இந்த வட்டத்திற்கு தொடலியாக இருக்கும் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் செங்குத்து அமைக்கிறது எனவே புள்ளி ஏ இல செங்குத்து அமைச்சு விடுங்க இரண்டு முறையில் படிச்சுருக்கிறோம் செங்குத்து அமைக்கிறது அதில் ஒரு முறையை பயன்படுத்தி செங்குத்து அமைச்சு விடுறோம் தேவையான தொடலி வந்திருக்கும் மிக இலகுவாக அமைச்சு கொள்ளலாம் இந்த புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு வீல் மேல் நோக்கி ஒரு வீல் அதே போல் இந்த புள்ளியிலிருந்தும் மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கிய வாரம் ரெண்டு விட்களை வரைங்க அவ்விறு விட்கள் சந்திக்கின்ற புள்ளியையும் இணைத்து விடுங்க அது அந்த புள்ளியினுடைய வரையப்படுகின்ற தொடலியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கோணம் எப்பொழுதும் செங்குத்து தொடலி ஆறைக்கு செங்குத்து இது ஒரு வட்டத்தில் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் தொடலி வரைகிற முறை திருமுறதம் அவதானிச்சு கொள்ளுங்க வட்டத்தின் மையத்தையும் தொடு புள்ளியையும் இணைத்து நீட்டி விடுங்க ஆறை தொடலிக்கு செங்குத்து என்பதனால் இந்த தொடு புள்ளியில் ஒரு செங்குத்து கோடை வரைஞ்சி விடுங்க அந்த செங்குத்து கோடு தான் இந்த வட்டத்தினுடைய தொடலியாக இருக்கும் நல்ல பிள்ளைகள் இரண்டாவது முறை அவதானிக்கிறேன் வட்டத்திற்கு வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளி ஒரு வட்டத்தின் புறத்தே உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்துக்கு தொடலி அமைத்தல் அவதானிப்போம் இங்க இருக்கிறார் வட்டம் வட்டத்துக்கு வெளியில் ஒரு புள்ளி ஒன்று இருக்கு அது இங்க இருக்கலாம் இவ்விடத்தில் இருக்கலாம் இங்க வரலாம் எங்கே சரி ஒரு வெளியில் ஒரு புள்ளி இருக்கு இந்த வெளிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடலிகள் வரையலாமாம் அந்த இரண்டு தொடலிகளும் நீளத்திலையும் சமன இருக்குமாம் இந்த தேட்டத்தோட சேர்த்ததாக இந்த கேத்திரகாணித முறைகள் அங்கே அவதானிப்பிறோம் இங்கே அவதானி பிள்ளை இப்போ நான் பார்க்க போகிறது ஒரு வட்டத்துக்கு வெளிப்புள்ளியில் இருந்து துரளி அமைகிற முறை அதற்காக நான் மூணு படிமுறை சொல்கிறேன் அவதானிங்க முதல் வெளிப்புள்ளியையும் வட்டத்தின் மையத்தையும் இணைத்து கொள்ளுங்க நல்லா அவதானிச்சு கொள்ளுங்க நீங்கள் தேவையான படிமுறை எழுதி வச்சு கொள்ளலாம் வெளிப்புள்ளி ஓவையும் மையம் ஓவையும் இணைத்து கொள்ளுங்க முதலாவது படிமுறை இரண்டாவது இந்த வெளிப்புள்ளி ஏயிலிருந்து மையம் ஓவுக்கான இந்த ஏ ஓ என்கின்ற நேர்கோட்டை இரு சமவட்டு செங்குத்து அமைச்சு கொள்ளும் இந்த ஓ ஏயை இரு சமகூராக்கி கொள்றது ஏற்கனவே சொன்ன இரண்டாவது ஒழுக்கு பாருங்க அரைவாசி கூடுதலாக கவராய தடுத்து மேல் கீழ் நோக்கி ரெண்டு விட்கள் இந்த புள்ளியிலிருந்து ரெண்டு விட்கள் இந்த விட்கள் ரெண்டையும் இணைச்சு விடுங்க இது இரண்டாவது படி ஓ ஏடைய செங்குத்து இருகூராக்கி அமைக்கிறது மூன்றாவது படி இந்த செங்குத்து இருகூராக்கி இந்த ஓ ஏயை சந்திக்கின்ற புள்ளியிலிருந்து கவராயத்திர உதவியுடன் வட்டத்தின் மேல் ஒரு வில்ல வெட்டி கொள்ளுங்க அதே தூரம் மாறாத அளவு இங்கேயும் ஒரு வில்ல வெட்டி கொள்ளுங்க அவதானிங்க தெரியாவதானிங்க இந்த பியிலிருந்து ஓவுக்கான தூரத்தை அளந்தெடுத்து இந்த வட்டத்தின் விட்களுக்கு மேல் இரண்டு விட்களை வெட்டி கொள்ளுங்கள் இது முழுமையாக வரைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டு விட்கள் அமைத்தால் போதுமானது இனி அந்த ஏபியையும் எடுக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே நீளம் இப்போ இந்த புள்ளியையும் வெளிப்புள்ளி ஏயையும் இணைச்சு விடுங்க அதே போல் இங்கு இருக்கின்ற இந்த கியூ எனும் புள்ளியையும் வெளிப்புள்ளி ஏயையும் இணைத்து விடுங்க திரையாவதானிங்க இந்த வட்டத்திற்கு வெளிப்புள்ளி ஏயிலிருந்து பீக்கமா கியூ எனும் தொடு புள்ளிகளில் இரண்டு தொடலிகள் வரையப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் அந்த தொடலிகள் நீளங்கள் சமனாகவும் இருக்கு 
அதே நேரம் இந்த ரெண்டு கோணங்களும் ஒன்றிற்கொண்டு சமனாகவும் இருக்கும் இதில் நாங்கள் மூணு விடயங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் மீண்டும் ஒரு முறை இதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தி கொள்கிறேன் இந்த கடைசி விடயம் இது முக்கியமாக மாணவர்கள் வழங்க வேண்டிய விடயம் இதில் கூடுதலான பகுதி பரீட்சையில் வினாக்களில் வந்து கொண்டிருக்கு இங்கே வட்டத்தின் புள்ளியில் தொடலி அமைக்கிற முறை யாதாயினும் ஒரு புள்ளி இணைச்சு விடுறேன் இந்த புள்ளியில் செங்குத்துண்ட அமைச்சு விடுறேன் இந்த ரெண்டு செங்குத்து கோடுகளையும் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் வெட்டி செங்குத்துண்ட அமைச்சு விடுறேன் அந்த செங்குத்து கோடு அந்த ஏனும் புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொரலியாக இருக்கும் அது வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் தொரலி அமைக்கிற முறை இரண்டாவது முறை தான் வட்டத்துக்கு வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் தொரலி அமைத்தல் இங்க இருக்கு வட்டம் வெளிப்புள்ளி இங்க இருக்கு வெளிப்புள்ளி ஏயும் ஓவையும் இணைத்துக் கொள்ளுங்க முதலாவது படிமுறை இந்த ஏ ஓவிருடைய செங்குத்து இருசமகூராக்கி அமைங்க மேலும் கீழும் இரண்டு விற்களை வெட்டி இருசமகூராக்கி அமைத்துக் கொள்ளுவோம் அவ் இரு சமகூராக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளியிலிருந்து அவ் இரு சமகூராக்கி சந்திக்கின்ற இந்த புள்ளியிலிருந்து மையத்துக்கான தூரத்தை கவராயத்தின் உதவியுடன் அளந்தெடுத்து ஏற்கனவே இருக்கின்ற அந்த வட்டத்தின் மேல் இரண்டு விட்களை வெட்டிக் கொள்ளுங்க இந்த ரெண்டு விட்கள் தான் நாங்கள் வரைய போற தொடு புள்ளிகளா இருக்கும் துறளி வரைய போற தொடு புள்ளிகள் வெளிப்புள்ளி ஏயும் பி ஏயும் இணைங்க முதலாவது தொடலி அதே போல வெளிப்புள்ளி ஏயும் கியூவையும் இணைத்து விடுங்க இரண்டாவது தொடலி தொடலி வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த தொடலியில் சம்பந்தமான உள்ள தேட்டங்களையும் இதில் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளலாம் இவ்வாறு வெளிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு வட்டத்துக்கு ரெண்டு தொடலிகள் வரையுமாக இருந்தா அவ்விரு தொடலிகளும் நீளத்தில் சமன் அதே நேரம் அவ்விரு தொடலிகளாலும் அமைக்கப்படுகின்ற கோணமானது மையத்தையும் நீர்கோடு இரு சமகோடும் இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமன் இருக்கும் என்ற விடயங்களையும் இங்கு அவதானித்துக் கொண்டு மாணவர்கள் இதுவரை மிக தெளிவான முறையில் இந்த அமைப்புகள் என்கின்ற பகுதியில் இருக்கின்ற அத்தனை விடயங்களையும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இது தொடர்பாக உங்களுக்குரிய விளக்கங்கள் அல்லது தொடர்பான ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் உங்களுடைய கொமான்ஸில் நீங்கள் அதனை பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் அல்லது நீங்கள் நேரடியாக எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு அதனை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது தொடர்பாக நான் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக அனைத்தும் தொடர்பாட்டதாக இறுதியாக இன்னும் ஒரு வினாவையும் நாங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் செய்து இந்த பாடப்பரப்பை முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மாணவர்கள் சற்று அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் நாலு வகையான ஒழுக்குகள் கோணங்கள் அமைக்கின்ற விடயங்கள் அதே போன்று வெளிப்புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து அமைக்கின்ற விடயம் மூணு வகையான வட்டங்கள் ஒன்று சுற்று வட்டம் உள்வட்டம் வெளிவட்டம் அதே போன்று தரம் பத்து மாணவர்களுக்குரிய உரிய தொடலி அமைக்கின்ற விடயங்கள் இந்த விடயங்களை அவதானித்து இதில் கேட்கப்படுகின்ற பல வகையான வினாக்களை நாங்கள் இங்கே இந்த வினாக்களை நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எந்த வினாக்களை செய்வதாக இருந்தாலும் இன்று நாங்கள் கற்ற இவ்வளவு பகுதிகளுக்குள் இருந்துமே அந்த வினாக்களுக்குரிய செய்கை வழிகளை நாங்கள் தேடிக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் கடைசி வினாவுக்குள் நான் நுழைகிறேன் இந்த ஒரு முழுமையான ஒரு வினா இங்கு நாங்கள் சற்று வித்தியாசமாக ஒரு இணைகரம் ஒன்றினை அமைத்தல் தொடர்பான ஒரு வினாவுக்குள் வருகிறேன் இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு நேர் ஒளிம்பு கவராயம் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் அளவுகோல் ஆகியவற்றை மாத்திரம் பயன்படுத்தி அமைப்பு கோடுகளை தெளிவாக காட்டி இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இணைகரத்தை அமைக்க சொல்லியிருக்கு மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இணைகரத்தினுடைய பண்புகளை இந்த இடத்தில் சற்று மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அவசியமாகும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இணைகரம் என்பது சில பல சிறப்பியர்களை கொண்டிருக்கும் எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒன்றிற்கொண்டு சமனாகவும் சமாந்தரமாகவும் காணப்படும் அதே போன்று ஒரு இணைகரத்தினுடைய மூளை விட்டம் ஒன்றை ஒன்று இரு சமகூருடும் இணைகரத்தினுடைய மூளை விட்டம் அதன் பரப்பளவை இரு சமகூருடும் என்ற விடயங்களையும் இங்கு அவதானித்துக் கொண்டு இந்த வினாவுக்குள் நான் நுழைகின்றேன் முதலில் அவதானியங்கள் பி கியூ செவன் ஏழு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி கியூ ஆர் செவன் நூற்றி இருபது பாகை கியூ ஆர் செவன் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள இணைகரம் பி கியூ ஆர் எஸ்ஐ அமைக்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கு திரி அவதானிங்க வளமையாக கிடையாக ஒரு நேர்கோட்டு ஒன்று வரைஞ்சு கொள்வது வழக்கம் அந்த நேர்கோட்டில் ஒரு கிடையாக ஒரு நேர்கோட்டை குறிக்கொள்வோம் பி கியூ என்ற நேர்கோடு வரையப்பட்டிருக்கு ஏழு சென்டிமீட்டர் 
இரண்டாவது தரவு கோணம் அமைக்க வேண்டியிருக்கு கியூ என்ற புள்ளியில் நூற்றி இருபது பாகை கோணம் அமைக்க சொல்லியிருக்கு ஒரு வில் அந்த வில் தூரம் மாற்றமடையாது வரையப்பட்ட விட்களுக்கு மேல் இன்னும் இரண்டு விட்கள் அறுபது பாகை மற்றும் ஒரு வில் இன்னும் ஒரு அறுபது பாகை கியூவையும் இரண்டாவது வில்லையும் இணைத்து விடுங்க தேவையான நூற்றி இருபது பாகை கோணம் புறப்பட்டிருக்கும் இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டிருக்கு கியூவிலிருந்து ஒரு தூரம் தரப்பட்டிருக்கு கியூவிலிருந்து ஆர் கியூ ஆர் நீளம் தரப்பட்டிருக்கு அந்த நீளம் அறியப்பட்டு கியூவிலிருந்து அந்த நீளம் இந்த நேர்கோட்டின் மேல் வெட்டப்பட்டிருக்கு கியூ ஆர் செவன் ஆறு சென்டிமீட்டர் இப்போ இங்கே அவதானிப்போம் இந்த வினாவை செய்வதற்கு இதற்கு பின்னால் எந்த ஒரு தரவும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இணைகரம் ஒன்று அமைக்க வேண்டியிருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் பி கியூ ஆர் எஸ் என்கின்ற ஒரு இணைகரம் அமைக்கணுமாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு புள்ளியை நாங்கள் இனம் காண வேண்டியிருக்கும் பி கியூ ஆர் எஸ் என்கின்ற அந்த புள்ளி பருமட்டாக இந்த இடத்திலே வர வேண்டிய புள்ளி எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இணைகரத்தினுடைய பண்புகளின் அடிப்படையில் ஒரு நேர்கோடு இந்த நேர்கோட்டுக்கு எதிரே உள்ள இந்த நேர்கோட்டிற்கு சமாந்தரமாகும் இரண்டு சமாந்தர கோடுகளை ஒரு குறுக்கோடி இடைவட்டுமாக இருந்தால் ஒத்த கோணங்கள் ஒன்றிற்கொண்டு சமனாகும் எனவே இந்த கோணம் இங்கு வருகின்ற இந்த நேர்கோடு அமைக்கின்ற இந்த கோணத்திற்கு சமன இருக்கும் அப்படி என்றால் இவ்வளவு கோணமும் நூற்றி இருபது பாகையாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த கோணம் அறுபது பாகையாக இருக்கும் எனவே இந்த நேர்கோடு அறுபது பாகை அமைக்கின்ற நேர்கோடாக இருந்தால் இந்த நேர்கோடும் இந்த நேர்கோடும் ஒன்றிற்கொண்டு சமாந்தரமாக இருக்கும் இணைகரத்தினுடைய பக்கங்கள் எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒன்றிற்கொண்டு சமாந்தரம் என்ற பண்பின் அடிப்படையில் பி ஆனது கிடையுடன் அறுபது பாகை நேர்கோட்டை அமைக்கும் என்ற அந்த முடிவுக்கு மாணவர்கள் வர வேண்டியிருக்கும் தெரியாவதாடிங்க இணைகரத்தின் பண்புகளின் அடிப்படையில் இந்த கோணம் அறுபது பாகை என்பதனால் இந்த நேர்கோடு அறுபது பாகை கோணத்தின் ஊடாக செல்லும் என்ற உண்மையை நான் உங்களுக்காக விளங்கிப்படுத்தியிருந்தேன் எனவே அறுபது பாகை நேர்கோடு இங்கு வரையப்பட்டிருக்கு இணைகரத்தினுடைய எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒன்று கொண்டு சமாந்திரம் சமாந்திர கோடுகள் அறிந்தால் இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமன் எனவே இரண்டும் அறுபது பாகை இன்னும் ஒரு பண்பு எதிர்ப்பக்கங்கள் சமாந்தரம் மட்டுமல்ல எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒன்று கொண்டு சமனாக கூட இருக்கும் என்பதனால கியூலிருந்து ஆறுக்கான தூரமும் பியிலிருந்து எஸ்ஸுக்கான தூரமும் சமனாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த கியூ ஆறு அதே அளவு தூரம்தான் பியிலிருந்து எஸ்ஸுக்கான தூரமாகவும் இருத்தல் அவசியம் காரணம் இணைகரத்தினுடைய பண்புகளில் ஒன்று எதிர்ப்பக்கங்கள் சமன் அவதானிங்க எனவே கியூ ஆர் ஆறு சென்டிமீட்டர் என்பதனால ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளத்தை கவராயத்தின் உதவியுடன் அளந்தெடுத்து பியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டில் மற்றும் ஒரு வில் வெட்டப்படுகின்றது இந்த நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இவர்தான் எஸ் என்கின்ற புள்ளி எஸ் என்கின்ற புள்ளி துணி எப்பட ஆர் கமா எஸ் எனும் நேர்கோடுகள் இணைத்து விடப்பட கேட்கப்பட்ட பி கியூ ஆர் எஸ் என்கின்ற இணைகரம் துணியப்பட்டிருக்கு இந்த நேர்கோடு இந்த நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தரம் இந்த நேர்கோடு இந்த நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தரமாக இருக்கும் இங்கு வளமைக்கு மாற்றமாக முக்கோணி அமைப்பதற்கு பதிலாக இங்கு இணைகரம் அமைக்க சொல்லியிருக்கு சமனும் சமாந்தரமாக இருக்கும் இந்த வினாவில் இன்னும் ஒரு பகுதி பி ஆரை தொடுத்து அதன் நீளத்தை அளந்தெழுதுக அதே வரிப்படத்தில் அவதானிங்கள் மாணவர்கள் பி ஆரை தொடுக்கட்டா பியையும் ஆரையும் தொடுக்க சொல்கிறார் இரண்டையும் நேர் ஒளிம்பின் உதவியுடன் தொடுத்து விடுங்க இந்த பி ஆரினுடைய நீளத்தை அளந்தெழுத சொல்லியிருக்கு நீளங்களை எப்பொழுதும் கவராயத்தின் உதவியுடன் அளந்து கொள்ளுங்கள் வழுக்களை தவித்து கொள்ள முடியும் பதினொன்று தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் என்ற நீளம் துணியப்பட்டிருக்கு பி ஆர் செவன் பனிரெண்டு தசம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் மூன்றாவது பகுதி நீட்டப்பட்ட பி கியூவை 
தீயில் வெட்டுமாறு புள்ளி ஆறிலிருந்து செங்குத்து ஒன்றை அமைக்க அவதான் நீங்கள் நாங்கள் சொன்ன தீரி பாட் வெளிப்புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து அமைக்கிறது அவதான் நீங்கள் ஏற்கனவே வரைந்த அந்த பகுதியில் பீக்குவை நீட்டுட்டான் நாங்கள் நீட்டி இருக்கிறோம் நல்லாவதா நீங்கள் வெளிப்புள்ளி ஆறிலிருந்து நீட்டப்பட்ட பீக்கியூவுக்கு செங்குத்து ஒன்று அமைக்கிட்டான் நிறைய செங்குத்து அமைச்சிட்டான் இப்போ வெளிப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்து அமைக்கிறதா இருந்தால் இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த நேர்கோட்டுக்கு சற்று அதிகமாக கவர் ஆயத்தில் அளந்தெடுத்து ஒரு தொட்டில் வில் ஒன்று வெட்டி கொள்ளுங்க இந்த விட்கள் இரண்டு புள்ளியில் சந்திக்கிறார் சந்திக்கின்ற புள்ளிகளிலிருந்து கீழ் நோக்கி இரண்டு விட்களை வெட்டுங்க அவ்விட்கள் சந்திக்கின்ற இடத்தையும் வெளிப்புள்ளி ஆறையும் இணைச்சு விடுங்க இதுதான் எங்களை சொன்னார் வெளி புள்ளி ஆறிலிருந்து நீட்டப்பட்ட பி கியூவிக்கு ஆர் டி எனும் செங்குத்து அமைக்கட்டான் அப்படி என்ன இந்த புள்ளி என்ன வரைக்கும் புள்ளி டீயாக இருந்திருக்கணும் அந்த புள்ளி டீயாக இருக்கும் செங்குத்து ஆர் டீயாக அமைக்க சொன்னார் எனவே இந்த புள்ளி டீயாக இருக்கும் அது கேட்கப்பட்ட மூன்றாவது பகுதி நான்காவது பகுதி இங்கேவதா நீங்கள் புள்ளிகள் அல்லது புள்ளி பி கமா ஆர் கமா டி என்பவற்றின் ஊடாக செல்லும் வட்டத்தை வரைந்து அதன் ஆறையை அளந்தெழுதுக இப்போ மாணவர்கள் ஒன்றை உடனடியாக நீங்கள் வழங்கி இருக்கணும் முக்கோணி வரைஞ்சிருக்கிறோம் அதில் மூணு புள்ளிகளை பற்றி கதைக்கிறார் மூணு புள்ளிகளை பற்றி கதைச்சி வட்டம் வரைய சொல்லி கேட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அது அந்த மூணு வட்டங்களில் எந்த வட்டமாக இருந்திருக்கணும் நிச்சயமாக சுற்று வட்டமாக இருந்திருக்கணும் சுற்று வட்டம் வரைகிறதாக இருந்தால் மூணு வகையான முக்கோணியை பற்றி கதைச்சோம் மு குறுங்கோண முக்கோணி விரிகோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி ஒரு முக்கோணியினுடைய யாதாயினும் ரெண்டு கோணங்களில் இரு சமகூறிட்டு இரு சமகூராக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளியை மையமாக வைத்து மையத்திலிருந்து உச்சிக்கான தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு வட்டம் வரைங்க சுற்று வட்டம் வந்திருக்கும் தெரியாவதா நீங்க இப்போ நான் பி கமா டி கமா ஆர் என்பவற்றை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம் அப்படி என்றால் பி கியூ பி டி கியூனுடைய சுற்று வட்டம் கேட்டிருக்கு எனவே நான் பி டி என்ற பக்கத்தை இரு சமகுராக்குறேன் இந்த டி பி ஆர் என்ற முக்கோணியுடைய ஒரு பக்கம் பி டி இரு சமகுராக்குறேன் இன்னும் ஒரு பக்கம் நீங்கள் விரும்பினால் ஆர் டி இரு சமகுராக்கலாம் பக்கம் ஆர் டி இரு சமகுராக்கப்படுகிறது இரண்டாவது பக்கம் இரு சமகூராக்கப்படுகிறது அவ்விரு சமகூராக்கிகள் இரண்டும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்குது அவதானிங்க அவ்விரு சமகூராக்கிகள் சந்திக்கின்ற புள்ளி தான் நாங்கள் வரைய போற சுற்று வட்டத்தினுடைய மையம் என்று சொன்னேன் எனவே இந்த புள்ளியை மையமாக கொண்டு இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த உச்சிகள் ஒன்று ஆர் டி பி என்ற யாதாயினும் ஒரு உச்சிக்கான தூரத்தை ஆறையாக கொண்டு நல்லாவதா நீங்கள் சரியாக இந்த உச்சியில் இந்த கவராயத்தினுடைய இரண்டு முனைகளையும் பொருத்தி கொள்ளுங்க வட்டம் வரைகிறன் அவர் சொன்னது போன்று பி கமா டி கமா ஆர் என்பவற்றின் ஊடாக செல்லுகின்ற சுற்று வட்டம் வரையப்பட்டிருக்கு அதோட நிறுத்தி கொள்ளல அந்த வட்டத்தினுடைய ஆறையும் அளந்து எழுத சொல்லியிருக்கு எனவே நீங்கள் வட்டம் வரைந்த அதே கையுடன் நேர் விளிம்பின் உதவியுடன் ஆறையும் அளந்து கொள்ளுங்கள் ஆறை அளக்கப்பட்டிருக்கு ஆறை ஐந்து தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஐந்து தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் மேலே நாளில் வரைந்த முக்கோணி வரைந்த வட்டம் முக்கோணி பி டி ஆறுக்கு எவ்வகையான வட்டம் என்றும் கேட்டிருக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் மூணு வகையான வட்டங்களை கழிச்சிருக்கிறோம் அதில் இது எந்த வகையான வட்டம் என்று கேட்குறார் பாருங்க பிள்ளை எங்களுக்கு தெரியும் முக்கோணி பி கியூ டி என்ற இந்த முக்கோணியினுடைய மூன்று உச்சிகளை ஒரு வட்டம் தொட்டு கொண்டு சென்றால் விடையை நீங்கள் எழுதிருக்கலாம் ஒரு முக்கோணியின் உச்சிகளை தொட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற வட்டம் அந்த முக்கோணியினுடைய சுற்று வட்டம் ஆகும் இவ்வாறு இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியில் மாணவர்கள் விடைகளை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பகுதி மிக சிறப்பாக இந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து விடயங்களையும் நாங்கள் இந்த திரையினூடாக இன்று நான் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றேன்
மாணவர்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று நடைபெற்ற இந்த அமைப்பு தொடர்பான இந்த இந்த பகுதி உண்மையில் சற்று வித்தியாசமான முறையில் நாங்கள் இங்கு இந்த அனிமேஷன் ஊடாக இந்த விடயத்தினையை தொகுத்து வழங்கியிருந்தேன் இந்த விடயத்தினையை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இதற்கு முதலும் நாங்கள் எங்களோட ஃபாஸ்ட் என்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தின் ஊடாக இது ஒரு டீம் ஒர்க்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு அழகு தொடர்பாகவும் இந்த 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 கணிதம் தொடர்பாக விடயங்களை நாங்கள் இவ்வாறான அனிமேஷன் ஊடாக நாங்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் நான் இந்த இடத்துல பிரதானமாக ஸ்பெஷலாக நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த அனிமேஷனை முழுமையாக எங்களுடைய ஃபாஸ்ட் நிறுவனத்திற்கு அனிமேட் பண்ணி தருகின்றவர் கல்முனை மஹமூத் மகள் கல்லூரியினுடைய பௌதிகவியல் ஆசிரியர் எஸ் எம் மனாப்சர் அவர்கள் அவர் உதவியுடன் நாங்கள் எங்களுடைய ஃபாஸ்ட் நிறுவனம் இவ்வாறான மாணவர்களுக்கு சற்று வித்தியாசமான முறையில் இந்த அனிமேஷன் ஊடான இந்த கற்றல் கற்பிதல் செயற்பாடுகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அந்த வகையில் எங்களுடைய மஹமூத் மஹல் கல்லூரியினுடைய பௌதிகவியல் ஆசிரியர் நஜீம் சார் எங்களுடைய மனாப் சார் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம் அதே போன்றோ இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் அதே போன்றோ பெற்றோர்கள் இது தொடர்பாக ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் இதில் நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்தது போன்றோ நீங்கள் எங்களுடைய கமெண்ட்ஸிலே உங்களுடைய டவுட்களை கேட்க முடியும் அதனை நான் நாங்கள் உங்களிடத்துக்கு அந்த டவுட்களை கிளியர் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் என்று கூறிக்கொண்டோம் இவ்வாறாக இந்த மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளுக்கு உறுதுணையாக என்றும் உங்களுடைய முகநூல் தொலைக்காட்சி இருக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய தாரசபா குடும்பத்தினருக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒரு அன்பு கட்டளையை விட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய பாடசாலையில் இருந்து அனைத்து பாடங்களும் தொகுத்து வழங்கப்பட இருக்கின்றது எனவே இந்த 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 பகுதியில் இன்றைய இந்த கணிதம் தொடர்பான இந்த அமைப்புகள் என்ற பகுதியில் மேலதிகமாக நாங்கள் நிறைய வினாக்களை நாங்கள் இந்த தீரியுடன் சேர்ந்ததாக வினாக்களை நாங்கள் மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது இதில் நிறைய வினாக்கள் செய்கின்ற போதுதான் இந்த இந்த பகுதியை நாங்கள் பூர்ணமான விளக்கத்தினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று உண்மையில் இந்த மாணவர்கள் இன்று இந்த பாடம் தொடர்பான நிறைய விடயங்களை கட்டிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களிடத்தில் உங்களிடத்தில் சந்திக்கலாம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்